Порвал ресурсы у чернокнижников Кровавого Альянса. Какое несчастье! Чернокнижник Белой Башни вышел и выругался. Первым вышел чернокнижник Белой Башни. Кратос знал этого колдуна первого круга, и он удивленно спросил. Хьюга, как дела внутри? Мы просто преследовали чернокнижника из Кровавого Альянса. Мы собирались убить его, но нас внезапно телепортировало наружу. Колдун вздохнул. Кратос был ошеломлен. Ситуация, казалось, немного отличалась от того, что он себе представлял. Дик потерял дар речи. Чернокнижник не скрывал своего голоса, так что мог отчетливо его слышать. Это привело его в некоторое замешательство. Что происходит? Разве Адамс не убил этих чернокнижников белой башни первого круга? Он с сомнением прошептал. Это должен быть несчастный случай. После этого все должно быть нормально. Какова текущая ситуация внутри, спросил Кратос, односторонний, ответил ученик, это однобоко, глаза дико заблестели, казалось, ничего серьезного не произошло, Кратос же покачал головой и вздохнул, казалось, что на этот раз ситуация была не очень хорошей, что случилось, мой лорд, на этот раз мы подавляем кровавый альянс, колдун был озадачен, он не дал понять, белая башня подавляла альянс 10 тысяч крови, все были ошеломлены, как это было возможно, ага, мастер Герман спас много наших жизней в городе, ради волшебников, в том числе и мою, иначе мы не были бы в этом состоянии, добавил чернокнижник, Герман, Крата сморгнул, недалеко глаза Дика были широко открыты, он не мог этого принять, как это было возможно, как такое могло случиться с Адамсом, затем колдун по имени Хьюга рассказал им все об их опыте, о том, как Герман спас их, и о том, как охотились на колдунов из Кровавого Альянса. Во время этого процесса Кратос задыхался, а Дик не мог поверить. Он ждал, когда люди из Кровавого Альянса выйдут и расскажут ему, что именно произошло внутри. Через несколько секунд вышел еще один человек, тоже из Белой Башни, под мастерия. После некоторого понимания это было похоже на то, что сказал первый чернокнижник. Дик явно был немного взволнован, но Кратос медленно улыбнулся, когда десятым человеком, который вышел, был еще чернокнижник Белой Башни, Дик уже покрылся холодным потом. Кратос, с другой стороны, громко смеялся и издевался над Диком. В этот момент Кратос был чрезвычайно доволен. Дик не сказал ни слова и продолжал ждать чернокнижников из Кровавого Альянса. Через полчаса вышли более 20 чернокнижников из Белой Башни. Наконец, появился Кровавый Чернокнижник Альянса, который находился на поздней стадии первого круга. Чернокнижник был весь в крови, и сила его родословной была слабой, но в его глазах было чувство удивления и радости. Он посмотрел на бело-голубое небо и сказал, «Наконец-то я вышел, Джастин, это ты. Расскажи мне, что произошло внутри». Прежде чем он успел среагировать, его уже схватили за плечо. Он поднял голову и увидел Дика с налитыми кровью глазами. «Мой лорд, колдун тоже был потрясен. Быстро расскажи мне, что произошло внутри. Где Малин и Адамс?» Громко спросил Дик, его тон был настойчивым. «Милорд, Почти все наши люди убиты внутри. Мастер Малин и Мастер Адамс даже не появились. Я подозреваю, что они могут быть мертвы. В городе магов были обнаружены следы мутировавших химер второго круга. Чернокнижник быстро организовал свои слова. Дик был ошеломлен, ошеломлен. Он может быть мертв. Он был чернокнижником второго круга. Как он мог умереть в таком секретном самолете? Более того, Адамс был гением второго круга из того же клана, что и он. Невозможно, невозможно. Дик покрылся холодным по Потом, и его лицо дернулось. В это время люди в Тайном Царстве в основном вышли наружу. На стороне Белой Башни было более 80 человек, а у Кровного Альянса всего дюжина. Наконец Илай вышел и присоединился к Белой Башне. Секретный самолет медленно закрывался, но Малин и Адамс так и не вышли. Мы закончили. Увидев, что Тайное Царство закрыто, а двое все еще не вышли, Дик впал в отчаяние. Этот секретный самолет был особенным. Если бы не было энергии, она бы автоматически телепортировала людей. Малин и Адамс еще не вышли, а это означало, что они, вероятно, мертвы. Однако то, что он знал об этом, не означало, что он мог принять это. Колдун с двумя кругами умер в секретном царстве среднего уровня. Это было слишком нелепо. Как это могло быть возможно. Нет, нет, с людьми из Белой Башни определенно что-то не так. Он выпрямился и пристально посмотрел на Эли, который возглавлял группу, и на Ралза, 
который все еще был без сознания, и сказал, со всеми вами определенно что-то не так, я собираюсь проверить каждого из вас, его острый взгляд был устремлен на них, и многие колдуны напряглись, с другой стороны, взгляд или был спокоен, и он был уверен, иди к черту, люди белой башни, это не то, что вы можете расследовать по своему усмотрению, конечно же, Кратос встал между двумя сторонами и властно сказал, если хочешь драться, так и скажи, глаза Кратоса тоже были острыми, и он излучал мощную ауру, по боевой мощи он был сильнее Дика, Дик снова взорвался гневом, но ничего не сказал, у него не было выбора, он действительно не мог победить естественно, план Дика не удался, ведь Эли был членом Белой башни, а Белая башня стояла за ним, у Дика желудок был полон сдерживаемого гнева, который он не мог выразить, он не мог просто сказать, что Адамс был во втором круге, верно, если бы он это сделал, они были бы виновны, поэтому он мог только сдаться, он должен был страдать молча, и такова была его текущая ситуация, что касается причины смерти Адамса и Малина, он предположил, что это действительно мог быть мутировавший монстр второго круга в секретном плане, конечно, могло также случиться так, что в белой башне спрятался колдун второго круга, однако это было только предположение, Никто не знал, что именно произошло. Точно так же, через день Дик привел своих людей и уныло покинул это место. Право собственности на тайное царство, естественно, принадлежало Белой башне. В конце концов, из Альянса Крови осталось всего около дюжины человек, и сравнивать было почти ни с чем. Они понесли большие потери. Они потеряли не только большое количество чернокнижников, но и Адамса, чернокнижника второго круга, и секретный самолет среднего масштаба. С другой стороны, многие колдуны рассказывали историю о том, как Илай всех спас. Это изменило всеобщее мнение о нем, и почти все колдуны в этой партии были ему искренне благодарны. Они были благодарны ему за то, что он их спас. В такой атмосфере Роллс наконец проснулся днем позже. Проснувшись, он услышал рассказы других и понял, что на самом деле его спасали. Сцена перед его предполагаемой смертью была на самом деле реальной, и это заставило его замолчать. Он ясно помнил, что столкнулся с существом из двух кругов. Это даже заставило его усомниться в своей жизни. Когда он увидел или у него не было прежнего отношения, но он посмотрел на него со сложным выражением лица. Жизнь была как игра. Три дня спустя Элли и остальные вернулись в Белую башню. Остальные отправились в башню, чтобы подсчитать свои очки и обменять их на ресурсы, но Элли это не заботило, и он тихо вернулся в свою башню. С их возвращением дело об Элли на короткое время закипело. Услышав эту историю, отношение многих людей к нему изменилось. В конце концов, все надеялись, что их начальник – это кто-то, кто сможет спасти их, если они попадут в беду. Прошло еще три дня. Элли получил просьбу Кратоса о встрече, и они встретились. Молодец, Герман. Как только Элли вошел, Кратос похлопал его по плечу. Вот что я должен сделать. Давай присядем и поговорим. Кратос потянул Элли к краю дивана, и они сели. Какое дело моему господу ко мне? С любопытством спросил Элли. Из-за вашей работы в секретном самолете на этот раз вы также были вознаграждены 50 тысяч очков, которые вы можете обменять на припасы и даже миссии, сказал Кратос. Да, но сегодня я привел тебя сюда не по этому делу. Кратос покачал головой и достал список разыскиваемых. Элли взял. Портрет был его и требуемая цена под ним была 30 тысяч магических камней низкого качества. Стороной, опубликовавшей статью о розыске, был альянс крови, и на ней был выгравирован их логотип. Это было реально. За меня назначена награда? Элли нахмурился. Альянс крови, казалось, ненавидел его до мозга костей. Это верно. Ты в розыске, так что лучше тебе пока остаться в белой башне. С такой ценой соблазнился бы даже человек из второго круга, сказал Кратос. Хорошо, я понял. Элли кивнул. Это было 30 тысяч волшебных камней. Кровавый Альянс сделал огромные инвестиции. К счастью, у него не было никаких планов выходить на улицу. В конце концов, чтобы выучить всевозможные заклинания, алхимию и гадания, потребуется много времени. Ему также нужно было время, чтобы переварить элементарные кристаллы. В любом случае, Белая Башня снабдила бы его ресурсами, и ему нужно было только медленно развиваться в Белой Башне. Он решил, что не покинет Белую Башню, 
пока не разовьется до своего нынешнего предела. Что касается крови, необходимой для пожирающего заклинания, он мог постепенно купить ее в белой башне. В конце концов, для колдунов было нормальным покупать кровь. Что касается лагеря магов, он позволит им медленно развиваться. Поэтому следующим шагом было медленное развитие. Время шло медленно. Известие о том, что Герман находится в розыске, поначалу вызвало огромный фурор. В конце концов, награда чернокнижника первого круга была настолько высока, что многие дикие колдуны поддавались естественному искушению. Однако, когда они по двое и по трое подошли к белой башне снаружи, готовые охотиться на Илая, они обнаружили проблему. Этот парень не вышел. Это верно. Он вообще не вышел. Кое-кто даже слышал, что этот парень редко выходил из своей башни, что приводило многих чернокнижников в крайнее замешательство. В конце концов, колдуны в основном полагались на свои родословные, чтобы расти, и в целом сражения были самым удобным способом развития родословных. В боях быстрее всего можно было активировать родословные, что крайне благотворно сказалось на росте чернокнижников. Кроме того, это был самый эффективный способ сбора крови. Что касается других методов, зелья исследования, естественно, имели бы определенный эффект, но очень немногие чернокнижники шли бы на это. Если были более простые методы, зачем им выбирать более сложные? Поэтому они были очень подавлены. Однако они все же предпочли подождать. Они отказывались верить, что или не выйдет. В любом случае, они могли позволить себе потерять несколько лет. Спустя год или по-прежнему не выходил из дома. Большинство колдунов все еще были полны уверенности и в основном все еще ждали. Осталось всего несколько человек. В конце концов, Преимущества были слишком велики. Два года спустя, в этот момент некоторые люди уже начали колебаться. Они только почувствовали, что или действительно странный человек, и другая группа людей ушла. Три года спустя, в это время многие люди уже немного оцепенели. Некоторые колдуны, которые не хотели отказываться от своих предыдущих усилий, продолжали ждать, в то время как большинство других ушли. Пять лет спустя, в этот момент даже самые терпеливые колдуны вздохнули и повернулись, чтобы уйти, они действительно не могли больше ждать. Смешно, что Эли не покидал белую башню пять лет. Как мог быть такой чернокнижник? И среди всех них был еще один человек, который не ушел. Герман, я хочу чтобы ты умер. За белой башней в пещере за белой башней прятался старик с белыми волосами, черными глазами и в серой мантии чернокнижника, ожидая. Его звали Сарис, гигантский змей Кимоин второго круга чернокнижник. Он также был дедом Адамса, и Адамс был единственной родословной его мертвого сына, а также его единственной семьей. Он был здесь, чтобы устроить засаду Эли. Причина была проста. У каждого чернокнижника из клана гигантских кимоинских змей в клане была лампа души, которая позволяла им проверять состояние чернокнижника. После осмотра они обнаружили, что Адамса убила не Химера, а чернокнижник. Но они не знали, кто убийца. В конце концов, долго думая, решили, что это, скорее всего, Илай. Для старого колдуна, потерявшего свою единственную родословную, он скорее убьет не того человека, чем отпустит потенциального убийцу своего внука. Прошло всего пять лет. Я не верю, что ты не выйдешь через десять лет. Он поджал губы, и его морщинистое старческое лицо приняло свирепое выражение. Никогда не следует сомневаться в последствиях потери единственного кровного родства для старика. Пять лет спустя, Сарис молчал. Прошло целых десять лет, а этот парень все еще не вышел. Это нормально не выходить из дома десять лет? Как это может быть нормальным? Сарис думал, что встречал в своей жизни много людей, всевозможных чудаков, но Илай превзошел их всех. Он узнал что-то новое. Эли не выходил из дома 10 лет. Однако ему нужно было отомстить за внука, поэтому Сарис мог только начать думать о других путях. Так он вернулся в Альянс Крови и наконец нашел лидера Альянса Крови. Он просил ввести шпионов в Белую Башню. Сначала вождь очень не хотел, но перед большим количеством богатства, обещанным Сарисом, он, наконец, кивнул и согласился. Через 10 дней Сарис вернулся. После некоторого размышления Сарис решил, что вы Брал кого-то, кто конфликтовал с Германом и всегда его не любил. Ролза, одного из представителей Белой башни. Ролз, чернокнижник с двумя кругами, продвинувшийся год назад, в настоящее время является гениальной фигурой в войсках Белой башни. Он восходящая звезда будущего и превосходный гений во всех отношениях, хорошо известный многим. Однако он всегда был недоволен Германом и всегда хотел выгнать его с занимаемой должности. Я догадался, что между ними может быть какой-то конфликт, и это произошло из-за того времени, 
когда он был в лагере чернокнижников теневых ящеров. Сорс кивнул. Он хотел вытащить Германа из Белой башни, и этот человек должен быть в состоянии это сделать. Итак, однажды ночью он заставил скрытня отправить письмо Ралзу. Я хочу поговорить с вами о Германе. Встретимся в центре плачущего леса. С другой стороны, Ролс хмурился, читая письмо с ошеломленным выражением лица. По сравнению с тем, что было 10 лет назад, его аура стала намного мощнее. Он также стал чернокнижником второго круга и был влиятельной фигурой в Белой башне. Многие его хвалили, но он знал, что ему еще чего-то не хватает, особенно по сравнению с Германом. Он прожил с этим парнем почти сто лет. Когда-то он хотел победить и прогнать этого парня. Однако инцидент в секретном царстве десятилетней давности оставил у него смешанные чувства. С одной стороны, он был сбит с толку тем, как Эли спас его. Хотя Эли сказал, что после инцидента это был не он и что Химера только что ушла. Как он мог в это поверить? Ведь он видел его фигуру своими глазами. Во-вторых, он ясно помнил, что химеры, с которыми он тогда сражался, находились во втором круге. Даже сейчас Роллс не был уверен, что сможет его победить. Хотя он не знал, насколько силен Герман, он знал, что Герман определенно очень силен. На самом деле он был невероятно силен. Прошло 10 лет. А Герман, наверное, стал еще сильнее, чем раньше. Это заставило его почувствовать себя немного отчаянным. Поэтому, когда перед его дверью вдруг появилось письмо, он испытал смешанные чувства. Давай просто встретимся. Больших проблем быть не должно. Чего хочет владелец этого письма? Раарс нахмурился. Плачущий лес был как раз на краю белой башни. На таком расстоянии он был в абсолютной безопасности. Отложив письмо, он надел черный костюм и отправился в путь. Через полчаса он при был в место, указанное в письме. Тому же ждал мужчина в черной мантии и маске. Роллс, приятно познакомиться. Сорс сказал хриплым голосом в маске. «Кто ты?» — спросил Роллс, нахмурившись. «Тебе не обязательно знать, кто я. Я просто хочу задать тебе один вопрос. Вам не нравится Герман?» Сорс не ответил, а вместо этого спросил. «Да». Рос кивнул. «По этому поводу было особо нечего сказать. Это хорошо». Под маской Сорис показал улыбку и выпустил свою двухконтурную ауру поздней стадии. Он сказал. «Я могу помочь тебе справиться с ним». Но у меня есть условия. Ты должен помочь мне выманить его из белой башни. Сорис был ошеломлен. Человек перед ним на самом деле был чернокнижником второго круга поздней стадии. Он был немного ошеломлен. Более того, действительно ли он собирался иметь дело с Германом? Это было за награду? Ты хочешь иметь дело с Германом? Он спросил. Да, уверенно ответил Сорис. Ты? Роулз взглянул на Сориса и сказал странным тоном. Судя по операции десятилетней давности, он предположил, что Герман был как минимум поздней стадии мага второго круга или даже сильнее. Сорс тоже поднял брови. Что это значит? Роул смотрел на него сверху вниз. Забудь это. Я ухожу. Вы не можете этого сделать. Роул сбросил взгляд на этого человека, прежде чем развернуться и уйти. Сорис потерял дар речи. Что значит? Я не могу этого сделать. Эй, мне просто нужно чтобы ты помог мне выманить его. Вам не должно быть сложно, правда? У меня на одного врага меньше, а у тебя на одного меньше. Разве это не хорошо? Закричал боярыш, пытаясь спасти положение. Это немного отличалось от того, что он думал. Теряться. Роллс холодно фыркнул. Во-первых, я не думаю, что ты можешь убить Германа. У тебя нет способностей. Во-вторых, Почему ты думаешь, что я тебе помогу? Позвольте мне сказать вам. Я обязательно победю Германа, но не таким образом. Я, Роллс, брезговал этим методом. Я хочу победить его честно и справедливо. Наконец, вы должны уйти как можно скорее, потому что, как только вы вернетесь, я сообщу о вас. Кроме того, не пытайся атаковать меня здесь. Ты не сможешь убить меня за короткое время. Но белая башня обязательно заметит, и ты будешь мертв прежде, чем успеешь меня убить. Сказав это, Роллс развернулся и ушел. Однако, пройдя более 10 шагов, он обернулся и взглянул на Солиса, сплюнув. Какая неудача! Ты зря тратишь мое время. Нет способностей. Был ли я слишком слаб? В этот момент Сарис ошеломленно смотрел на спину Ролза. Какая часть плана пошла не так? Не должно было. Это совершенно не то, что я себе представлял. Что же случилось? Или Ролз действительно такой человек, нелепый? Однако сейчас было не время думать об этом. Он знал, что действительно должен уйти. Он считал, что Ролз действительно доложит об этом своему начальнику, и после этого Сорс не сможет прийти сюда в ближайшее время. В крайней мере, пока. БЛТ, забудь. Рано или поздно белая башня и кровавый альянс сразятся. Он стиснул зубы и быстро исчез в лесу. Он не мог понять, 
Как это могло произойти? Чернокнижник второго круга поздней стадии через день в башне Эли просмотрел послание совета. Колдун второго круга действительно связался с Ралзом, пытаясь обмануть его, но Ролз сообщил о нем. Честно говоря, было немного смешно. Эх, жаль, что он выбрал не того человека. Эли поджал губы. Он очень хорошо знал Ралза. Хотя у него были странные привычки, он действительно был честным человеком. Он бы не сделал такого. Это также было причиной, по которой Эли сохранил ему жизнь. Если у этого человека действительно было намерение убить его, зачем ему держать его? Однако его немного удивила неуступчивая позиция Ралза. Единственный вопрос, который у него был, заключался в том, почему снаружи ждал чернокнижник второго круга, чтобы устроить ему засаду. К счастью, он никогда не планировал выходить на улицу, иначе он был бы в опасности, если бы попал в засаду. Забудь, забудь. Белая башня позаботится об этом. Я просто сделаю то, что должен сделать. Эли покачал головой и вошел в секретный самолет. В его списке было еще много незаконченных дел. Первым был прогресс его уровня. Его умственная сила уже достигла 80 баллов. Преобразование элементальной сути также достигла 82 очков. Он все ближе и ближе подходил к пределу первого круга. Его родословная также достигла поздней стадии второго круга. Далее были различные процессы обучения. Он выучил часть заклинаний, но медленно осваивал алхимию. Он не очень хорошо с ней знаком, и на это потребуется время. Наконец, кости судьбы, которые он даже не начал. Эли немного недооценил сложность этого заклинания. Однако это было нормально. В конце концов, это была судьба, и в данный момент она была еще слишком продвинута для него. Было суждено, что ему потребуется много времени, чтобы освоить его. Однако он был очень терпелив. Он был полон решимости заполучить это заклинание. Для него сейчас больше всего нужно было тихо развиваться. В любом случае, он не покинет это место, пока все не уладит. Время по-прежнему было на его стороне 10 лет спустя. Стихийная совместимость Эли уже достигла 87%. А его ментальная сила также достигла 86 пунктов с помощью зелья. Он все ближе и ближе подходил ко второму кругу, и его родословная уже достигла предела второго круга. В этот момент Элай даже подумал о том, чтобы заранее прорваться к своей родословной третьего круга. Прорваться и стать колдуном третьего круга было непросто. Для этого требовалось не только много материалов, но и важный шаг – слияние родословной и умственной силы. Это заставило Эли немного задуматься, если он объединил свою родословную, что насчет его магической силы. Ведь он был магом. Конечно, он не отказался полностью от своей родословной, но чувствовал, что должен тщательно ее изучить. Да и в других аспектах у него все было нормально. Он изучал заклинания с постоянной скоростью, и его мастерство в алхимии также становилось все сильнее и сильнее. Единственное сожаление заключалось в том, что он все еще не достиг начального уровня понимания инструмента мага Кости Судьбы. У него была только одна оценка этого инструмента, и она заключалась в том, что это было сложно. Илай даже чувствовал, что это инструмент заклинания, которым может овладеть только небожитель, а сложность была просто возмутительной. Будь то структура модели или анализ, ни одно из полученных им магических знаний не могло сравниться с этим. Эли был очень терпелив в течение долгого времени. Он провел почти сто лет, изучая заклинание бесконечного пожирания. Он не верил, что не справится с этой костью судьбы. Говоря о заклинании бесконечного пожирания, у Эли было более десяти людей для второй печати. Он все еще был на первом этапе, и, соответственно, ему требовалось много времени и энергии. Идея Эли включала пробы и ошибки. Здесь появился лагерь магов. По сравнению с тем, что было 20 лет назад, масштабы кемпинга были намного больше. Там было более 20 магов первого круга, и Тиджи собиралась прорваться во второй круг. Это был один из крупнейших кемпингов на юге западного побережья, где находился Эли. Эли также каждый год обменивал большое количество ресурсов из лагеря. То, что он не выходил, не означало, что он был отрезан от внешнего мира. В конце концов, в его подчинении было еще довольно много людей. Обычно он просил Росса о помощи. Говоря о Россе, 20 лет назад в царстве Тайнон занимал первое место в списке ресурсов. Конечно, это как-то связано с отсутствием или в первой половине экспедиции. В конце концов, зачем взрослому соревноваться с детьми? Однако это также сделало его немного известным. В прошлом году с помощью Илая и Кратоса Росс вошел в парламент и получил повышение чтобы заниматься международными отношениями. Эли обычно полагался на него, чтобы делать что-то снаружи. Конечно, он не позволил бы ему уйти слишком далеко. Эли только попросил его разместить ресурсы в указанном месте, 
а затем жители лагеря магов пошли и забрали их. Что же касается тех немногих людей, что были под началом или, то он обычно не позволял им вступать в контакт друг с другом. Прошло еще 10 лет. Умственная сила или наконец достигла предела первого круга. В этот момент он уже мог готовиться к прорыву. Подобно прорыву чернокнижника второго круга, прорыв мага второго круга также зависел от особой точки. И это был главным образом прорыв в умственной силе. Между магом второго круга и магом первого круга было три различных этапа. Они были разделены на жидкие, газообразные и кристаллические в соответствии с состоянием их духовной силы. Исполнение каждого этапа было таким же разным, как небо и земля. Произошедшее изменение было гораздо более сильным. Десять лет спустя Эли прорвался. Это была обычная ночь. В секретном самолете Эли выпила более десяти бутылок хренно. Три зелья, зелье второго круга, а затем он прорвался и стал магом второго круга. Так это второй круг. Эли почувствовал туманную духовную силу в своем сознании. С точки зрения боевой мощи 10 магов первого круга едва могли соперничать с ним. Сильная сила воли могла сильно подавить и ослабить низкоуровневых магов. Поскольку я совершил прорыв, все виды алхимических инструментов можно улучшать. Мои исследования в области алхимии почти завершены, задумался Эли. Прорыв был для него большим делом, но в то же время и незначительным. Дальше предстояло еще много дел. Например, как тренировать свою ментальную силу и изменять ее состояние, тренировать ли ее шаг за шагом с помощью медитации или других средств, все это было проблемами. Словом, революция еще не удалась, и над всем еще нужно было работать. Я могу сделать это. Или ободрил себя и вышел из башни волшебников. Сегодня он отправится в белую башню чтобы развлечься и отдохнуть душой и телом. Ведь бессмертному все равно приходилось обращать внимание на свое душевное состояние. День спустя Эли вернулся к работе. Десять лет спустя я включил в этот посох несколько новых материалов, и он находится на втором круге. Я назову его посохом Морриса. Эли посмотрел на стол перед ним. На столе лежал волшебный посох. Называть это посохом не имело смысла. Ведь посох не будет из твердого металла, а голова будет из твердого аметиста. Это может быть даже холодное оружие. В основном это было сделано или для боя с чернокнижником. Кроме этого, на столе было еще три предмета. Фиолетовые кожаные доспехи два го круга, мантия два го круга и пара ботинок два го круга. Все они были оружием, сделанным из кожи теневого дракона. В сочетании с талантом или он создал три высококачественных двухкольцевых снаряжения. Первый мог увеличить физическую силу и физическую защиту или Второй была мантия волшебника с волшебным барьером. У него была выдающаяся защита от стихийных атак. Сапоги могли увеличить скорость передвижения или, а контролируя воздушный поток, они могли позволить или парить и двигаться в воздухе, что делало их идеальным предметом для побега. Чтобы усовершенствовать эти три инструмента, Илай потратил много сил и много ресурсов, но, к счастью, все это того стоило, так как могло повысить его способность к выживанию. И что удивило Илая в том же году, так это то, что его заклинание кости судьбы наконец немного продвинулось вперед, войдя в медленный процесс анализа, и все становилось все лучше и лучше. Эх, если подумать, прошло 50 лет с тех пор, как я покинул Белую башню. В оцепенении Эли вдруг вспомнил, что не покидал Белую башню 50 лет. Это может быть связано с сотней лет обучения в Тайном Царстве Теневого Дракона. Теперь он не чувствовал депрессии или дискомфорта, тренируясь в одиночестве. Наоборот, он чувствовал себя очень расслабленным. Он чувствовал, что его знания понемногу обогащаются с каждым днем, а его боевая мощь понемногу становилась сильнее. Это было довольно хорошо. В этот момент никто не ждал, чтобы устроить ему засаду снаружи. Даже самый терпеливый охотник не стал бы ждать 50 лет. Это ошеломило Сариса. Ему нечего было сказать по этому поводу. Он думал, что 10 лет – это много, но на самом деле Эли пробыл в Белой башне 50 лет. Разве это мог сделать нормальный человек? Он был действительно убежден. Хэм, после того, как я сплавлю кубик судьбы и кристалл нежити в свой второй круг, я смогу пойти прогуляться. Эли глубоко вздохнул. Спустя 50 лет он, наконец, почти закончил переваривать свои достижения. Прошло еще пять лет. Эли усилил серьгу, которую он позаимствовал у Джина, что позволило его силовой атаке достичь уровня второго круга. Это считалось довольно хорошим магическим оружием. Однако после того, как он стал волшебником второго круга, его мощная умственная сила заставила его осознать проблему. На самом деле в нем был след души нежити, что было возмутительно. Если бы не тот факт, что Элай добрался до второго круга, он бы даже не узнал, что внутри магического оружия спрятана такая опасная штука. Хорошо, что он вовремя 
вовремя это обнаружил, и это позволило ему проявить инициативу. Для волшебника управление душой нежити было равносильно управлению самой нежитью. Он также заметил, что эта нежить, похоже, находилась на поздней стадии второго круга и все еще тихо росла. Это заставило Эли улыбнуться. В конце концов, нежить была очень хорошим материалом, и редко можно было увидеть ее на этом уровне. Он с нетерпением ждал того дня, когда эта нежить найдет его. В это время он также закончил анализ заклинания кости судьбы. Ему нужно было только усовершенствовать набор инструментов волшебника, прежде чем он сможет его использовать. После 50-60 лет напряженной работы он, наконец, был близок к успеху. Но на следующий день Или получил шокирующую новость. Председатель Маркус умер белая башня. В знакомом конференц-зале уже было занято 15 мест. Это был первый раз за последние 20 лет, когда пришли все высшие члены Белой башни. Вместо этого отсутствовал человек на главном сиденье, который никогда не отсутствовал. Как он умер, Эли сел на шестое место и вздохнул. Хотя он редко вносил какой-либо вклад во внешний мир, на самом деле он модифицировал многие магические зелья, которые подходили для использования различными колдунами. Так что, несмотря на то, что в Белой башне было уже семь двухкольцевых колдунов, он все равно был на шестом месте. Он огляделся и обнаружил, что там было 15 человек. Тремя заместителями спикера по-прежнему были Кратос, Джесси и Тирон, но остальные члены парламента в основном были заменены. Те, кто был знаком Сэли, были вторым членом парламента Ралзом, одиннадцатым членом Россом и двумя новыми членами при Кратосе. Остальных семи их уже давно заменили другими людьми, за исключением двух или трех стариков. Таким образом, Илай очень редко мог сидеть здесь с силой чернокнижника с одним кругом. Давайте поговорим о том, что нам с этим делать. У Кратоса, заговорившего первым, был еще более холодный взгляд. Его аура теперь была на пределе колдуна второго круга благодаря кровавому цветку души. Да, просто действуйте. Как мы обсуждали ранее, сказала Тирон. Хотя смерть Маркуса была жалкой, это произошло не без предупреждения. Начнем с того, что он был уже очень стар, и через несколько десятков лет он окончательно исчерпал последние жизненные силы. Следовательно, перед его смертью они уже обсуждали, что произойдет после его смерти. Да, Крата скивнул. Тогда, согласно нашему голосованию, я буду новым спикером. Это уже пройдено. Конечно, если у кого-то есть возражения, вы можете их вы сказать. Крата согляделся и властно сказал, как единственный чернокнижник с двумя кругами в белой башне, он был самым подходящим кандидатом. Я не. У меня тоже нет. Через некоторое время личность президента Кратоса была подтверждена, и он без колебаний сел на место президента. В таком случае позже мы обсудим еще две вещи. Одним из них является моделирование различных споров, вызванных смертью бывшего председателя Маркуса, и планирование новой работы для всех, чтобы облегчить последующие действия, давайте перейдем ко второму вопросу, разделению обязанностей. Кратос достал другой документ и сказал, все кивнули и стали ждать. Во-первых, будет три министра. Позиции Тирон и Джесси останутся прежними. Однако теперь Герман будет отвечать за распределение ресурсов и обмен ресурсами. Хотя его сила средняя, он самый сильный среди членов совета, когда дело доходит до решения таких вопросов и различных заданий. Так уж получилось, что эта позиция не требует слишком большой боевой мощи. Это мое предложение. У кого-нибудь есть возражения? Эли не ожидал, что Кратос упомянет его первым. Нет, я этого не делал, первыми согласились Тирон и Джесси. Со сменой председателя Кратос был обязан назначить своих людей на важные должности. Никто не мог остановить его. Сила Германа была средней, и он был хорошим кандидатом. Его способности были доказаны за последние несколько десятилетий, и что интересно, он не проиграет даже на выборах. Помимо президента, на их стороне было еще четыре человека. Четыре человека здесь тоже поддержат или потому что Элли спас их в тайном царстве 45 лет назад. В прошлом их статус был низким, но со временем они поднялись на более высокий уровень. Поэтому, хотя Герман не был так известен в низах, он был одним из самых влиятельных людей в высших чинах. Он был сдержанным человеком, которого нельзя было игнорировать. Что касается других членов совета, то колдуны первого круга были в порядке, но несколько чернокнижников второго круга не хотели этого принимать, но у них не было выбора. Хэм, тогда Герман займет мою прежнюю должность и станет новым заместителем председателя. Кратос хлопнул по столу и принял решение. Ну а дальше, разделение остальных, начал Крата соглашать их одного за другим. Роулс стал новым первым представителем, 
Рос седьмым. Остальные также претерпели некоторые ротации и были окончательно утверждены после голосования. Эта задача заняла почти полдня. Когда они пришли, было утро. А когда началось второе событие, была уже ночь. Кроме того, Элли сменил свое место на должность заместителя председателя, которая была близка к Ратосу. Это было довольно хорошо. Как и раньше, с Кратосом за спиной, никто не осмеливался прикоснуться к нему. Он по-прежнему был дистрибьютором ресурсов, и Лайо эта должность очень нравилась. Он мог получить преимущество, и ни у кого не было бы никаких идей о нем, если бы они не хотели бросить вызов Кратосу. Во-вторых, Тирон всегда ведала внешними делами споров по поводу смерти председателя. Расскажите нам об этом. Разобравшись с постом, Кратос продолжил. Да. Тирон кивнул и вынул документ. В настоящее время наибольшее влияние смерти лорда на нас окажет ближайшая сила, Альянс Крови. Что касается конфликта между Альянсом Крови и нами, я уверен, что все вы знаете об этом, так что я не буду много говорить. Они обязательно что-нибудь сделают. На самом деле, насколько я знаю, они уже начали действовать, и война может быть неизбежна. Глаза Тирона были серьезными, когда он анализировал ситуацию. У всех было серьезное выражение лиц, и даже Эли хмурился. Не лучше ли было, чтобы все были живы и здоровы? Почему вы должны сражаться и убивать? И мы, тогда мы должны подготовиться во всех аспектах. Хотя мы сильнее, чем раньше, Альянс Крови также стал сильнее. Мы должны подготовиться во всех аспектах. Крата скивнул. Когда война вот-вот должна была начаться, зелья, материалы, волшебные инструменты и продукты алхимии были важными ресурсами. Есть два основных аспекта, один внешний, а другой внутренний. Внешние дела связаны с боевыми действиями, а внутренние в основном связаны с логистикой, проанализировала Тирон. Тогда, с кем ты хочешь иметь дело во внешних и внутренних делах? Тебе решать, сказал Кратос. Я выйду, чтобы разобраться с делами снаружи. Джесси поднял руку. Я тоже. Роллс тоже поднял руку. Как обладатель родословной Балора, он от природы был высокомерным и свирепым. Один за другим члены совета высказали свою позицию, и вскоре настала очередь Эли. Герман, что ты думаешь? Спросил Кратос. Я останусь в лагере и планирую распределение ресурсов, прямо сказал ли. Ну и шутка. Как он мог выйти? Снаружи было не так безопасно, как внутри белой башни. Более того, заклинание кости судьбы еще не было усовершенствовано. Без этого ему было бы не по себе. Да. Кратос кивнул. По его мнению, Эли всегда был силен в своей способности справляться с вещами, а не в своей боевой мощи, поэтому для него было бы хорошо остаться в лагере. Хорошо, тогда все. Заседание отложено. В мгновение ока прошел еще час, и встреча, длившаяся целый день, наконец подошла к концу. После окончания встречи в Белой башне также началась новая волна корректировок с новым кругом власти. Все дела быстро решались, и Эли участвовал в распределении различных ресурсов. Иметь дело с Альянсом крови также стало самым важным делом. Однако произошло нечто шокирующее. Целый месяц от Альянса крови не было никакого движения, как будто они замолчали. Элли понимал, что это было лишь затишье перед бурей. Однако по сравнению с предыдущим штормом он уже не мог оставаться в стороне. На этот раз он был одной из основных фигур. Все осталось по-прежнему, но люди изменились. Белая башня была смертельным врагом Кровавого Альянса. Ведь Белая башня родилась во время битвы между Альянсом Крови и Теневой Ящерицей Академии Чернокнижников. Это не только нанесло им удар в спину но и забрала плоды их победы. Однако Белая башня всегда процветала, а начальство становилось все сильнее и сильнее, что их очень раздражало. На самом деле, в тот момент, когда они услышали, что главный боец Белой башни, Маркус, умер, Кровавый Альянс испытал искушение. В огромной палатке в Блатал Лианце. Мастер Альянса, Пабула, сидел на главном сиденье и смотрел на бойцов с обеих сторон. Было целых 12 чернокнижников второго круга, что также было основой силы Альянса крови. «Все, что вы думаете о смерти Маркуса?» — спросил Пабула, глядя на толпу. «О чем ты говоришь? Просто начать войну. Как теперь Белая Башня может быть нашим соперником?» Старик взволнованно разбил землю уже и громко сказал. «Борин, успокойся!» Из-за твоего импульсивного поступка 50 лет назад мы потеряли множество людей, сидевших в засаде в Белой башне. Пабула нахмурился и сказал, но это действительно хорошая возможность для нас. Если бы не Белая башня, наша нынешняя сила была бы намного больше, чем сейчас. Мы бы стали одной из главных сил западного побережья. Сарис начал драться и кричать на окружающих. Действительно, 
если бы не белая башня, каждый из наших кланов расширился бы как минимум в несколько раз. Белую башню нельзя оставлять в живых. Эта сила растет слишком быстро. Прошло всего несколько десятилетий, и они почти наверстали упущенные. Если бы это заняло еще сто или двести лет, насколько это было бы ужасно. Другие люди в палатке тоже начали оживленно обсуждать. Пабула тоже кивнул и посмотрел на людей внизу горящим взглядом. Белая башня и кровавый альянс точно будут драться. Но вот как драться, не повредив их основу, вот проблема. Я уже связался с Черной Академией Чернокнижников из АТ. В настоящее время они являются одним из крупнейших отрядов чернокнижников на юге западного побережья. Они обладают боевой мощью третьего круга и готовы нам помочь. Вдруг сказал Пабула. Все были в шоке. А потом обрадовались, если бы у них действительно был такой могущественный союзник, это было бы для них приятным сюрпризом. Э, но колдуны третьего круга не пошевелятся. Они пришлют только часть своих людей и какие-то специальные методы. Все остальное нам еще предстоит сделать самим. Пабула рассказал о своих планах. Конечно, я согласен. Срис первым согласился. Теперь он хотел войти в белую башню и убить Германа. Посмотрим. Как ты сможешь увернуться на этот раз? Болезни стиснули зубы. Наши двухкольцевые чернокнижники уже сильнее их, так что на этот раз мы обязательно победим. После того, как Пабула закончил объяснять план, все остальные согласились. В конце концов, у чернокожей из АТ была уникальная возможность помочь им. И мы, тогда давайте назначим время. Нынешнее время, три года спустя. Ведь им и нам обоим нужно время на подготовку. На этот раз у нас есть как минимум 99% шагов превратить белую башню в историю, сказал Пабула, поднимая свой бокал с вином. Остальные тоже подняли очки, их глаза были полны возбуждения. После аннексии белой башни у них будет шанс стать такими же могущественными, как черная изота. Что касается 10 лет, хотя и существовал закон о потреблении жизни, 10 лет для колдунов все равно были недолгим сроком. По сравнению с магами, даже чернокнижник первого круга мог прожить от 4 до 500 лет. Даже если их ослабить в 1-5 раза, они могли прожить более 300 лет, что было огромным отличием от магов. Следовательно, 10 лет были ничем. В мгновение ока прошло 5 лет с тех пор, как и и остальные подготовились. Ожидаемой атаки Кровавого Альянса не последовало, но Белая Башня не сбавляла оборотов. Все знали, что война рано или поздно должна была случиться, и ненадолго. Хотя он не получил никаких новостей от Кровного Союза, были хорошие новости из лагеря магов. Хозяин, я пробился на два кольца. Глядя на новости, которые прислал Тиджи, Илай был очень удивлен. По сравнению с Илаем талант Тиджи был не так уж и плох. Причина, по которой Илий смог превзойти ее, заключалась в его необычайной мудрости. Он открыл магическое использование пожирающей силы, и сила, которая производилась от нее, способствовала быстрому прогрессу мага. Поскольку Тиджи прорвалась ко второму кругу, у нее было бы лучшее представление о лагере магов. Также было возможно, что Эли разработает вторую печать заранее. Как дела с печатью заклинаний? Прямо спросил Эли. Мастер, почти все маги лагеря присоединились к экспериментам и опробовали ваши идеи. Мы подтвердили, что некоторые из них невозможны, а также предложили несколько новых путей, ответил Тиджи. Что ж, тогда вы, ребята, продолжайте усердно работать. У меня еще есть несколько идей. Элли был очень доволен. Это было причиной, по которой он захватил лагерь магов, и это, наконец, начало укореняться. Однако это должно было остаться в строгой тайне. В конце концов, его личность как мага нельзя было раскрыть. Как только это будет раскрыто, он может столкнуться со всеми силами чернокнижника. Угроза которую это принесет, была слишком велика, что было одной из причин, по которой он должен был стать сильнее. Да, сэр, мы продолжим усердно работать. Короткое общение закончилось. Война неизбежна. Я должен укрепить себя. Я могу сделать одноразовое магическое оружие. Или задумался на мгновение. У него не было недостатка в обычных ресурсах, и это был хороший выбор чтобы преобразовать эти ресурсы в боевую мощь. Он вернулся в лабораторию. Два года спустя в тайном царстве Илая хранилось большое количество мощных одноразовых и защитных предметов. Время всегда проходило быстро. В мгновение ока прошло еще два года. В этот момент Альянс Крови, наконец, начал мелкомасштабное расследование. Началась битва, и каждый день гибли люди. Тем не менее, количество все еще было под контролем. Тем временем Или прятался сзади и отвечал за распределение ресурсов. Это 
эта работа также позволила ему получить много информации о поле боя из первых рук. В основном он собрал все материалы для кости судьбы и был готов их усовершенствовать. Этот чрезвычайно сложный инструмент мага потребовалось два года, чтобы понять, как его усовершенствовать. За это время война между двумя силами полностью разгорелась. Один из представителей второго круга Белой башни уже умер, но и у Кровного Союза дела обстояли не очень хорошо. Двое из их колдунов второго круга умерли, но их общая сила все еще была сильнее, чем у Белой башни. Однако странным было то, что Кровавый Альянс, похоже, принял оборонительную стратегию, как будто они что-то варили. Это заставило всех задуматься о том, что они задумали. Но все шло хорошо. Многие даже думали, что война скоро закончится. В такой среде кост судьбы Элая наконец была завершена в башне. Эли посмотрел на кост судьбы перед ним и улыбнулся. Внешний вид был похож на обычный штамп. У него было шесть сторон, но цвет был темно-золотой. Точки были привлекательными золотыми, что было очень красиво. Он потратил почти 10 тысяч магических камней на материалы для кубика. Но оно того стоило. При этом ему, возможно, не нужно будет тратить столько усилий на некоторые вещи. Давайте попробуем. Эли думал и размышлял, глядя на улицу за окном. В течение пяти минут мимо пройдут пять или более чернокнижников первого круга. Это была просто случайная мысль. В то же время в голове Илая начала крутиться сложная модель заклинания. Она отличалась от структуры обычных моделей заклинаний. Эта модель заклинания, казалось, была многослойной а также распространялась таинственная аура. За это тоже пришлось заплатить. Эли чувствовал, как жизненная сила в его теле быстро уходит. В мгновение ока прошло почти 30 лет. Кость закружилась в воздухе, и его жизненная сила быстро иссякла. Через три секунды игральная кость перестала вращаться и показала шестерку. Шесть — это маловероятно. Эли убрал кубик. Улица перед его башней была отдаленной и, вообще говоря, очень немногие маги первого круга могли пройти мимо. Это было тем более сейчас. Он хотел посмотреть, сколько пройдет мимо. В мгновение ока прошла минута. Ни одного. Через две минуты по-прежнему ничего не было. Три минуты. Нет, не было. Даже не четыре минуты. Время шло медленно. Эли нахмурил брови и начал сомневаться в своей жизни. Может быть, в его прогнозе была проблема? Он потратил почти 50 лет своей жизни. Четыре минуты и 30 секунд, 40 секунд, 50 секунд. Время шло по секундам. Эли нахмурился. Ситуация оказалась не такой как он думал. Внезапно раздался громкий шум. Эли повернул голову и увидел, что за пределами его башни, в конце перекрестка недалеко, более дюжины чернокнижников первого круга были полностью вооружены и бежали к выходу из лагеря. Они прошли через это место в мгновение ока. Эли снова посмотрел на время. 4 минуты и 58 секунд. Ошибки не было. Эли показал расслабленную улыбку. Однако что-то должно было случиться, раз так много чернокнижников первого круга ушли в такой спешке. В тот же день выяснилось, что война вступила в новый пик, поэтому Белая башня также выслала большое количество чернокнижников, что было нормальным явлением. Эли тоже не нервничал. Он занимался распределением ресурсов, как обычно, а во время перерыва ходил в разные части лагеря, чтобы проверить точность игральных костей. В частности, в казино наличие кубика судьбы позволяло Эли побеждать почти в каждом сражении. Это заставило его подтвердить, что кубик действительно был очень полезен, Конечно, если не считать прожитых им тысяч лет жизни, это был довольно хороший инструмент, но это была пустая трата жизни. В мгновение ока пролетели два месяца. Война между двумя силами, казалось, начала замедляться, как будто война вот-вот закончится. Большинство колдунов Белой башни также начали медленно возвращаться в Белую башню чтобы восстановиться и залечить свои раны. Альянс крови был таким же, покидая поле битвы и возвращаясь к своим силам. Эли отвечал за распределение ресурсов, и он также был очень смущен некоторыми вещами в процессе. Это произошло потому, что распределение ресурсов позволило ему узнать много новостей о линии фронта. По их словам, казалось, что после недавнего спора высшие эшелоны кровного Альянса больше не показывались, словно спрятались подальше. Также кровавый Альянс был явно сильнее их, но они так опрометчиво закончили войну. Первоначально Эли думал, что война может длиться более 10 лет, но она закончилась через два года. Он не принял это близко к сердцу и начал нормально работать. Месяц пролетел незаметно. Рос смотрел, как последнюю партию припасов везут обратно в Белую башню, и улыбался. Война наконец закончилась. Он повернул голову, чтобы посмотреть на Белую башню. В темном лесу было тихо, как обычно. Он повернул голову и уже собирался войти в лес, 
как вдруг раздался шум. Внезапно из леса вылетели семь или восемь ядовитых виверн, неся почти дюжину двух кольцевых колдунов. Что его потрясло, так это то, что в лесу двигались темные тени, как будто там было большое количество колдунов. Глаза Росса расширились, но он все равно тут же спрятался и взглянул на вершину ядовитой виверны. Это Пабула. Как представитель Белой башни, он был знаком с главными фигурами Кровавого Альянса. Остальные также были чернокнижниками второго и первого круга Кровного Союза, и было несколько чернокнижников, которых он раньше не видел. Нам конец. Как они сюда попали? Росс был совершенно ошеломлен. Это был центр Белой башни. Как они попали сюда? чтобы никто не знал. Но в следующую секунду он понял другую проблему. С таким количеством людей, как Белая башня могла сопротивляться. Что мы делаем? Росс был в отчаянии. Глядя на пролетающую мимо него ядовитую виверну, он тут же отправил сообщение Элли. На другой стороне Элли проводил эксперимент в тайной сфере, когда неожиданно получил сообщение Росс. Люди из Кровавого Альянса пробрались сюда. Все чернокнижники второго и первого круга мобилизованы, а также имеется большое количество учеников. Элли потерял дар речи. ФСК. Что происходило? Это. Элли был ошеломлен на несколько секунд. Это было слишком неожиданно, не так ли? Однако он сразу кое-что понял. Если это правда, что ему делать? Бегать. Элли немедленно покинул тайное царство и собрал свои вещи. Это было настолько опасно, что ему пришлось покинуть это место как можно скорее. Что касается Белой башни, то какое она имеет к нему отношение? Понимая, что приближается опасность, Элли чувствовал, что должен все бросить. Однако... Как только он вышел из комнаты и выглянул в окно, сцена, открывшаяся его глазам, заставила его оцепенеть. Под заходящим солнцем огромный энергетический щит уже окутал территорию в нескольких километрах от Белой башни. Не было времени бежать. Блин, Элли стиснул зубы. Похоже, на этот раз Кровавый Альянс был хорошо подготовлен. Он не мог бежать, но собирался ли он драться? Но сможет ли он победить столько колдунов? Что происходит? Элли нахмурился. Прошло слишком много времени с тех пор, как он сражался в битвах такого уровня. Он больше не был уверен, насколько силен. Таким образом, он вынул свою кость. Какова вероятность того, что я одолею всех пришедших колдунов? Элли бросил кубик, и его жизнь быстро закончилась. Через несколько секунд Элли замолчал. Глядя на шестерых перед собой, он холодно вздохнул. Я такой сильный, что? У Элли было странное выражение лица. Он был просто чернокнижником двого круга пика и волшебником двого круга. Конечно, у него также были десятки тысяч скелетов. Летов, сотни одноразовых взрывчатых веществ и десятки защитных волшебных инструментов в секретном плане. Он действительно отличался от обычного волшебника. Но было ли этого достаточно? Или потер подбородок и глубоко задумался? Казалось, он слишком долго прятался и почти забыл, что на самом деле он очень силен. А, тогда давай сразимся, сказал ли. Он вышел из тайного царства. Сегодня он собирался показать им, что из себя представляет. Высокая башня Магуса рухнула а шумная коммерческая улица была разрушена. Большое количество чернокнижников Кровного Союза бессмысленно уничтожало все на виду, а чернокнижники Белой Башни попали в засаду настолько внезапно, что не смогли организовать нормальную контратаку, не говоря уже о том, что не все чернокнижники присутствовали. Это было слишком неожиданно. Для Белой Башни все было слишком неожиданно. Никто не думал, что такое произойдет. «Герман, иди сюда!» — он крикнул. В этот момент чернокнижник разорвал однокругового чернокнижника, а затем закричал на окрестности. Сорс расплылся в зловещей улыбке. Прошло 60 лет, и он наконец попал внутрь белой башни. Пока остальные сражались с основными силами, он загодя вышел на поиски Германа. «Ты знаешь, где Герман?» Он схватил ученика чернокнижника и сказал смущенно. «А, это в том направлении». Пойманный ученик испытывал боль. Одна из его рук уже исчезла. «Спасибо», — кивнул Сарис и разорвал мужчину пополам. Затем он лихорадочно полетел в этом направлении. «Сегодня был день» когда белая башня будет разрушена. Это также был день, когда он убил врага, убившего его внука. Герман, поскольку он двигался быстро, Сарис был похож на бешеного пса. Мы закончили. Росс глубоко вздохнул, посмотрел на огромную белую башню позади себя, а затем на врагов вокруг него. Его лицо было полно отчаяния. В это время здесь собрались почти все высокопоставленные члены белой башни, в том числе Кратос, находившийся на пике второго круга, Тирон и Джесси, находившиеся на позднем этапе второго круга, 
как а также колдуны второго круга, такие как Роллс, и большое количество чернокнижников первого круга. Роллс был среди них. Они собрались у подножия белой башни, окруженные большим количеством чернокнижников Кровного Союза. Две стороны находились в противостоянии. Пабула, вы, ребята, слишком зловещие. Кратос стоял в первых рядах и, стиснув зубы, смотрел на мастера Альянса Крови. Хе-хе, на войне все справедливо. Пабула только самодовольно рассмеялся. Не могли бы вы рассказать мне, как вы сюда попали? Кратос посмотрел на конфигурацию десятитысячного здоровья противника и выругался в душе. Пабула был на вершине второго круга, а их было еще двенадцать. Что потрясло его еще больше, так это то, что пиковый чернокнижник второго круга стоял в углу, спокойно наблюдая за всем. Он никогда не слышал об этом абсолютном чернокнижнике два го круга. Хэм, мы готовились десять лет. Мало того, что мы арендовали большой магический инструмент, который может скрыть нашу ауру по высокой цене, но предыдущая война также заключалась в том, чтобы прорыть путь. Пабула ответил с улыбкой. Десять лет подготовки наконец-то должны были принести плоды. Я понимаю. Крата стиснул зубы. Хэм, хватит глупостей. Либо ты сдаешься сейчас, либо ты будешь убит нами позже. Выбери один. Спокойно сказал Пабула. К этому моменту общая ситуация была в основном установлена. Черт возьми, белая башня никогда не сдастся. Кратос выругался и мгновенно превратился в свою родословную. Большая тень вырвалась из его тела и напала на Пабула. Пабула улыбнулся. Камни появились по всему его телу, и его тело быстро росло, превращаясь в гиганта трехметрового роста. Он слился с родословной горного великана. Иди к черту. Он бросился к Кратосу без колеса. Битва началась, и остальные тоже начали трансформировать свои родословные. Глаза Тирана покраснели, а из спины выросли крылья. Его руки превратились в острые когти, а Роджер превратился в гигантского волка. Они посмотрели друг на друга и бросились друг на друга. Битва началась. Жаль, что здесь нет Германа, но даже если бы он был, толку от этого было бы мало. Все тело Ролза было покрыто малиновыми рунами а во все стороны летели огненные шары. Драться. Росс глубоко вздохнул и активировал родословную теневой ящерицы, устремившись на другую сторону. В одно мгновение вся территория под белой башней превратилась в поле боя. Здесь прорвались все виды силы родословных, и многие здания рухнули. Обычные помощники могут даже быть разорваны последствиями еще до того, как они смогут войти. Это была настоящая битва между Белой Башней и Кровавым Альянсом. Белая Башня была не маленькой силой, поэтому площадь ее ядра, естественно, тоже была не маленькой. Там был радиус не менее 5-6 километров. Эли находился в относительно отдаленном районе, примерно в 4-5 километрах от центра Белой Башни, но даже в этом случае он все еще чувствовал напряженную битву, которая происходила под Белой Башней. Их это слишком неожиданно. Эли стоял на крыше дома, глядя на окружающий беспорядок. Никто не ожидал, что война разразится так внезапно и так отчаянно. Но, к счастью, его еще можно было спасти. Эли взглянул на Белую Башню и продолжил свой путь. Иди к черту. У входа в переулок два чернокнижника Кровного Союза Первого Круга посмотрели на чернокнижника Первого Круга неподалеку и ученика позади него, показывая зловещую улыбку. Блин, колдун Белый башни стиснул зубы и посмотрел на двух колдунов перед собой. Он не мог победить даже одного, не говоря уже о двух. Два колдуна сблизились шаг за шагом, и на его лице отразилось отчаяние. Мы закончили. Все думали, что они умрут. Внезапно в следующую секунду вспыхнула тень, и два чернокнижника первого круга были отправлены в полет. Их тела были разрезаны пополам. Это лорд Герман. Кто-то поднял голову и указал на спину уже уходящего Илая. Это заместитель спикера. Я не знал, что он такой крутой. Эти двое были чернокнижниками первого круга поздней стадии, и он так легко их убил. Но я помню, что он колдун первого круга. Как он может быть таким сильным? Это было слишком быстро. Только что промелькнула тень, и два колдуна погибли. Как он мог быть чернокнижником первого круга? Это нелепо. Кто-то был в шоке, кто-то в замешательстве. Мы спасены? Это лорд Герман. Волшебник первого круга тоже почувствовал облегчение. Хотя он также был потрясен силой Германа, он знал, что сейчас не время шокироваться. Он повернулся к ученику позади него и сказал, нет времени, мы должны пойти и встретиться с основными силами прямо сейчас. Да, все быстро ушли. Эх, слишком хаотично. Небрежно позаботившись еще о нескольких учениках первого круга, Илай остановился. Не то чтобы он больше не хотел идти, 
но недалеко от него на полной скорости бежала фигура. Это был чернокнижник второго круга. «Герман, я наконец нашла тебя!» — крикнул Сорс, подбегая к Илаю. Он двигался в направлении, указанном ему колдуном, и вдруг увидел фигуру Илая. «И вы?» — Эли нахмурил брови. Выражение лица чернокнижника второго кольца — которая, казалось, хотела убить его, ошеломила его. «Кто ты? Мы знакомы? Мы действительно не знаем друг друга. Я скажу только имя. Адамс, ты помнишь?» Сорс остановился и уставился на Элли. «Адамс, кто это?» Элли нахмурился. «Что? Ты не помнишь?» Глаза Салиса расширились. «Что это был за человек? Ты убил моего внука и даже не вспомнил о нем?» «О, теперь я вспомнил. Вы говорите об идиоте?» который запечатал себя, сказал Ли, вспоминая. Идиот, Сор стиснул зубы, слушая оценку Илая внука, которого он любил больше всего. Иди к черту. Он больше не мог сдерживаться. Он мгновенно превратился в свою родословную и издал резкий крик. Большое количество звуковых волн атаковали прямо на Эли, и в то же время они устремились к нему. Атака звуковой волной. Эли приподнял бровь, и внезапно появилась теневая стена, заблокировавшая атаку. Что касается Сариса, который бросился на него, Эли только поджал губы. Из его серьги мгновенно активировалась атака ментальной силой, направленная на Сариса. В то же время была активирована модель заклинания. Атаки ментальной силы были очень незнакомы чернокнижникам, поэтому Сарис даже не успел среагировать и уже был атакован. Он почувствовал лишь приступ головокружения. К тому времени, когда он отреагировал, большое количество лос фактически выросло из земли, взбираясь прямо по его ногам и цепляясь за его тело, плотно обвивая его. Что это? Глаза Сариса расширились. Герман умел использовать ментальные атаки. А что это были за лозы? Он знал, что должен не медленно вырваться на свободу. В одно мгновение пламя охватило все его тело, пытаясь сжечь лианы. Но как или мог дать ему шанс? В этом мгновении он уже оказался перед Сарисом и схватил его за шею рукой. Блин, язвы закричали в его сердце, и в то же время пламя перекинулось на руку Элли. Его ошарашило то, что пламя никак не повлияло на руку Германа. Вместо этого выскочило большое количество теней и накрыло Элли. Как это возможно? Глаза Сириза недоверчиво расширились. Он догадался, что Герман находится на втором круге, но не ожидал, что он будет таким сильным. Я, Сарис, пощади меня. Почувствовав силу Германа, на морщинистом лице Сариса появился страх. Только теперь он понял, насколько могущественным был Герман. Мне жаль. Я очень занят сегодня, и у меня нет времени слушать твои мольбы о пощаде. Кроме того, ты такой же глупый, как и твой внук. Элли покачал головой. Бесчисленные тени мгновенно хлынули в тело Сариса а в следующую секунду бесчисленные игольчатые теневые шипы вырвались изнутри и разорвали его на бесчисленные куски. Что касается Элли, то он стряхнул кровь с руки, словно только что раздавил муравья. Небрежно схватив вещи с риса, Илай быстро полетел к белой башне. Человек был слишком слаб, знакомая белая башня. На лестнице, ведущей к белой башне, в кругу стояло более дюжина чернокнижников. Ролс, Росс, Тирон и другие колдуны были серьезно ранены. Под ними было большое количество учеников, у всех на лицах было серьезное выражение. Это были основные участники, участвовавшие в битве ранее. В этот момент они были почти на пределе своих возможностей. Битва почти прекратилась, и единственными, кто все еще противостоял друг другу, были Кратос и Пабула. Однако Кратос тоже оказался в ужасной ситуации. Поскольку людей из Кровного Союза было больше, на Кратоса нападали не один человек. В это время одна из его рук была разорвана, а большая часть чешуи на его теле была сломана и покрыта кровью. В этот момент Кратос стоял на полу на коленях, а недалеко от него находился Пабула. Кратос, все кончено. Хотя каменное тело Пабула также было повреждено, в основном оно было целым. Блин. Кратос сжал кулаки и посмотрел на Пабула. Остальные тоже были в отчаянии. В этот момент никто не чувствовал, что есть хоть какой-то шанс изменить ситуацию. Росс поджал губы, его лицо ожесточилось. Он бродил вокруг. Если бы не его Господь, он не был бы там, где он был сегодня. Это также изменило его судьбу. Неужели это снова закончится сегодня? Он действительно был неудачником. Кажется, я могу поклясться в своей верности тебе только в следующей жизни. Он огляделся и вздохнул, увидев что врагов еще много. Прошло всего около ста лет. Мы уже закончили. Тирон, Джесси и остальные вздохнули. Они посмотрели на высокую белую башню позади себя и опустили головы. На этот раз они недооценили альянс крови. Герман не пришел. Он, должно быть, тоже был убит. Жаль, что я не сразился с ним лицом к лицу. Роулс посмотрел на самодовольного Пабула и сглотнул кровь во рту, обнажив острые зубы. На другой стороне. Я не могу себе представить, 
как вы, должно быть, злитесь». Пабула самодовольно рассмеялся, увидев выражение лица Кратоса. «После сегодняшнего дня Альянс Крови будет приветствовать новую славу». «Э, но куда делся этот парень, Срис?» Пабула посмотрел на человека позади него и спросил. «Этот парень покинул группу с самого начала и не появлялся до сих пор. Сорс, я видел его по пути сюда». Голос был услышан. Пабула нахмурился и обернулся посмотреть. Недалеко от невысокой башни перепрыгнул чернокнижник. Герман. Люди из Белой башни сразу же узнали его и выразили шок. В это время сюда приходили только сумасшедшие. Я думаю, он начальник отдела логистики Белой башни. Он Герман, сказал кто-то из кровавого альянса Пабула. Герман. Пабула тоже посмотрел на соседнего или, обнаружив странное выражение лица. Вы Герман? Сарис рассказал мне о вас. Вы чернокнижник на пике первого круга. Я не ожидал, что ты посмеешь прийти. Это Белая башня. Это ты не должен был приходить, ответил Илай. Герман, уходи быстрее. Кратос был одновременно потрясен и тронут. По его мнению, у Илья не было никакой надежды на победу в этой битве. У него еще может быть шанс выжить если он спрячется. Кроме того, сила чернокнижника с одним кругом была здесь совершенно бесполезна. Он был слишком слаб. Это было не соревнование, а настоящая битва не на жизнь, а на смерть. С силой чернокнижника одного круга он будет ухаживать за смертью. Сэр Герман, вам не следовало приходить. Среди колдунов первого круга была и та, с которой Эли был знаком и вина. Она вздохнула, и кроличьи уши опустились, глаза покраснели. Как и ожидалось, он все же пришел. Чувства Ралза были сложными. Он знал, что Эли очень силен, но он определенно не мог сравниться с Пабула, который был на пределе своего второго круга. «Извините, это место скоро будет нашим». Пабула покачал головой, глядя на Эли. «Ты очень смелый. Вы действительно осмелились прийти сюда. Что заставило вас прийти сюда в это время? Это смелость от скуки?» Пабло от души рассмеялся. Другие колдуны из Кровавого Альянса тоже рассмеялись. В это время они думали, что война окончена. «Конечно». Чтобы убить тебя, Эли посмотрел на Пабула и спокойно сказал. Массивное тело Пабула задрожало, и он расхохотался еще громче. Его родословная основа активировалась, и его тело превратилось в ряд камней. Его глаза также постепенно приобрели земляной желтый цвет. Он посмотрел на Эли, протянул руку и указал на большое количество членов Кровного Союза позади него. Есть 9 чернокнижников второго круга, 40 чернокнижников первого круга и более 500 учеников. Все они элиты из кровавого. Альянса. Даже у учеников слились родословные. Я не думаю, что ты сможешь победить даже чернокнижника с одним кругом. Ты думаешь, что имеешь право убить меня? Пабула уставился на Эли, выражая гордость в своем сердце. Уголок рта Эли дернулся. Ты можешь, блять, перестать болтать. Я должен рассказать тебе больше о себе, чтобы ты знал, какой ты глупый. Я начал медитировать в качестве ученика чернокнижника, когда мне было 6 лет, и я стал учеником 1 го уровня. Когда мне было 8, я достиг третьего уровня, когда мне было 12, и стал чернокнижником первого уровня, когда мне было 16. Я также слился с родословной горного великана третьего круга. Мне сейчас только 300 лет, а я уже на пределе второго круга. Я мог бы даже пробиться к третьему кольцу в будущем. Почему ты думаешь, что можешь меня убить? Аура Пабула постепенно вспыхивала пока он говорил слово за словом. Эли вдохнула холодный воздух. Он больше не мог этого выносить. Почему этот человек так много болтает? Рев. Когда раздался рев дракона, все могли только видеть, что аура Эли мгновенно стала сильнее. Его глаза тоже постепенно превратились в холодные вертикальные зрачки, а чешуя появилась одна за другой. Затем он топнул по земле и бросился прямо на Пабула. Все в белой башне расширили глаза. Что это было за родословное? Разве Герман не слился с родословной демона Тер? Это была родословная дракона, верно? Какого черта? Только тогда все вспомнили, что никогда раньше не видели, как Эли сражается. Кратос и Роллс, сидевшие неподалеку, переглянулись. Они не обнаруживали силы Германа более ста лет. Останавливаться. Пабула тоже был немного шокирован, потому что родословная, исходящая от тела Илая, казалась довольно высокого уровня. Кроме того, его аура, казалось, немного отличалась от первого круга. Однако, прежде чем он успел это сказать, кто-то уже бросился его останавливать. Чернокнижник второго круга, который был ближе, уже вылетел. У него была родословная демонического волка. Однако это было только на мгновение, прежде чем голос резко оборвался. Все смотрели, как чернокнижник второго круга был пронзен тенью в тот момент, когда приблизился к Эли, 
а затем разорван на две половины, плоть и кровь разлетелись повсюду. Его убили за секунды. Двух кругового чернокнижника убили за секунды. Он даже не успел среагировать. Глаза Пабула расширились, и он усомнился в собственных глазах. Это был колдун второго круга. Несмотря на то, что он был только на ранней стадии, разница в силе не должна быть такой большой. Когда началась битва, Аура Илая высвободилась, и все поняли, что он находится во втором круге и кажется очень сильным. Второй круг, Крата сморгнул. Он думал, что очень хорошо знает Германа, но теперь понял, что ужасно ошибался. Он действительно колдун второго круга. Я знал это. Ролл стиснул зубы, глядя на Элли. Кратос потерял дар речи. Вы тоже об этом знаете. Я один не знаю. Но что с того, если ты колдун с двумя кругами? Я на пределе второго круга. Снова успокоился Пабула и сказал Элли. У меня родословная горного великана третьего круга. Это одна из лучших родословных на западном побережье. Не думай, что ты можешь так со мной разговаривать только потому, что убил слабого черта на книжника. Пабула шел шаг за шагом. Его тело также медленно расширялось. Кусочки камней, прикрепленные к поверхности его тела, усиливают его защиту. Его тело также постепенно выросло до высоты 5-6 метров. Хотя он сказал, что ему все равно, он все же молча поднял свою защиту до максимума. Иди к черту. Пабула издал яростный рык и прыгнул на Эли. Земля тоже начала трястись когда валуны полетели в Эли. В следующую секунду бесчисленные тени мгновенно взорвались на скалах. Эли вышел из скалы и посмотрел на Пабула. Мгновенно давление его родословной вырвалось наружу. Его глаза горели. Он снова зарядился хлопнуть. Словно столкнулись две энергетические массы, и Эли мгновенно врезался в Пабула. Огромный против маленького. Однако, ко всеобщему удивлению, через три секунды вылетела огромная фигура. Пабула. Пабула вылетел. А Эли остался на месте. Его отправили в полет. Это была родословная горного великана, и сила была их сильной стороной. Тем не менее, на самом деле его отправил в полет Эли. Все колдуны белой башни в шоке посмотрели на Эли. Никто не ожидал, что лидер логистики будет обладать такой ужасающей и запредельной силой. Он был таким сильным но проработал в отделе логистики более ста лет. Это было чертовски смешно. Это был первый раз, когда они видели Илая в бою, и они также впервые узнали, что он на самом деле так силен. В этот момент все колдуны из Блат Альянсы в шоке смотрели на Эли. Их впечатление об этом чернокнижнике было то, что его вирус стал причиной их неудачи тогда, поэтому они думали, что он был просто парнем, который изучал второстепенные искусства. Они никогда не думали, что он на самом деле будет настолько сильным. Между тем, в углу пиковый второй круг колдун с любопытством смотрел на Эли. Это родословное показалось интересной. Казалось, что эта белая башня не так проста, как кажется. Тем не менее, он не собирался делать ход. Он только молча наблюдал. В предыдущей битве он не участвовал. С другой стороны Пабула пролетел сквозь толпу и врезался в здание. Здание мгновенно рухнуло и похоронило его, подняв в воздух дым и пыль. Пах. Руины зашевелились, и Пабула медленно вылез наружу, выплевывая случайно попавшую ему в рот скалу. Затем он увидел трещины на камне снаружи своего тела, и его брови дернулись, когда он снова посмотрел на Эли. «Ваша сила родословной сильна, но этого недостаточно, чтобы пробить мою защиту. Защита горного гиганта, одна из лучших в третьем круге. Пабула вышел из руин, и к нему прилипли новые камни. Хотя моя сила уступает твоей, ты точно не сможешь пробить мою защиту. С такой сильной защитой ты все еще можешь меня убить». Выражение лица Пабула тоже стало серьезным. Но стиль его остался прежним. Увидев, что с Пабула все в порядке, чернокнижник Кровного Союза тоже расслабился. По их мнению, защита Пабула была смехотворно сильной. Эли никак не мог прорвать защиту Пабула. С другой стороны, Эли немного потерял дар речи. Этот человек любит слишком много говорить. Взглянув на Пабула, Эли глубоко вздохнул. Сила его родословной была активирована до предела, и давление его родословной было снято. Он огляделся и увидел, что уже наступила ночь, когда теневой дракон был наиболее силен. Большое количество теней устремилось к Эли, и бесчисленные тени собрались в его руке. В то же время огромная умственная сила Эли также собралась в его руке. Это была вторая особая черта его родословного таланта. Он может сливаться с другими силами. Это была самая мощная комбинированная атака Эли, и она мгновенно выстрелила в Пабула. Это не сможет сломить мою защиту. Зловеще улыбнулся Пабула, активировав силу своей родословной. В следующую секунду Мали шар, образованный тенями, атаковал. Однако что удивило Пабула, так это не сила тени, а то, что в ней, казалось, была другая сила. Он был тихим, 
но тут же взорвался, заставив Пабула почувствовать, будто его мозг зашевелился, и его сознание стало немного расплывчатым. Это была психологическая атака. Горный великан обладал огромной силой, но его дух был очень слаб. Однако из-за нехватки магов он никогда не сталкивался с мощной ментальной атакой. В этот момент его контроль над силой своей родословной мгновенно превратился в хаос. Нет, в этот момент каменная защита на его теле была мгновенно снята. К его удивлению, шар теней тоже взорвался. Менее чем за секунду бесконечные тени мгновенно утопили его. Через три секунды тень исчезла. На земле появился труп Пабула. Наступила тишина. Первоначально шумное поле битвы мгновенно затихло. Никто не думал, что битва закончится в одно мгновение. Будь то Белая Башня или Кровавый Альянс, все они были немного ошеломлены. Я, Кратос, не знал, что сказать когда увидел эту сцену. Он посмотрел на Элли со сложным выражением лица. Этот парень был чертовски сильным. Он был даже сильнее его. Глядя на его силу, он определенно был одним из сильнейших среди чернокнижников двух кругов. Как он мог не запутаться? Ведь кого не ошарашит, если столетний подчиненный вдруг вырвется с силой сильнее вас в критический момент жизни и смерти? Это лорд Герман? Он спросил. Другие чернокнижники Белой Башни тоже поняли это с легким шоком. Они посмотрели на Элли. Долгое время они не могли поверить в то, что увидели. Убит за секунды, жертвой стал Пабула, оказавшийся на пределе второго круга. Я знал это. Ротрал задернулся. Он знал, что Эли силен, но не ожидал, что он будет таким сильным. Видеть, как Эли ведет себя круто, было хуже, чем умереть за Ролза. Это Герман, тот, кто научил меня играть в азартные игры. И вина ничего не сказала. Она вдруг поняла, почему Эли всегда был таким спокойным. Поскольку у него была возможность противостоять опасности, он, естественно, не паниковал. Как это возможно? С другой стороны, колдуны Кровного Союза тоже были ошеломлены. Они не знали, что сказать. Лорд Пабло действительно умер. Вот так Белая Башня на самом деле скрывает такую мощную боевую силу. Это невозможно. Оставшиеся девять чернокнижников второго круга переглянулись, не зная, что сказать. Этот разворот был слишком быстрым. Убив Пабула, Илай направился к Белой Башне. Люди снаружи расступились, и Элли пошел к центру. Герман, ты. У остальных были сложные выражения лиц. Не думай слишком много. Сегодня мы не можем упустить ни одного человека из Альянса Крови, прямо сказал Элли. Но мы потратили слишком много энергии, обиженно сказал Кратос. Однако в следующую секунду дюжина бутылок с зельями была выброшена. Что это? Кратос был озадачен. Родовое зелье. Они могут восстановить силу твоей родословной. Небрежно сказал ли. Родовое зелье. Разве это не то зелье? которое ты разработал раньше. Я не думаю, что это полезно для нас. Это было одно из зелий, которые Элай модифицировал, поэтому Кратос был озадачен. Тем не менее, он все равно съел его сразу. Он мгновенно почувствовал, что сила его родословной восстановилась более чем на четверть. Это полностью отличалось от предыдущего зелья. Предыдущий был выхолощенной версией, небрежно объяснил ли. Остальные потеряли дар речи. Зелье родословной было одним из фирменных зелий Белой Башни, но сегодня выяснилось, что это сокращенная версия. Вскоре Кратос раздал всем зелья, и их боевая мощь начала восстанавливаться. Затем все посмотрели на Эли и Кратоса, ожидая приказаний, а Кратос посмотрел на Эли. «Почему ты смотришь на меня? Ты председатель?» — спросил Эли, сбитый с толку. «А верно? Ха-ха, я забыл». Кратос смущенно коснулся своей головы. В основном потому, что внезапная перемена Эли была слишком велика, и он не знал, как с этим справиться? Теперь казалось, что перемена не так велика, и он все тот же Герман. Тогда что мы будем делать дальше? Затем Кратос высунул голову и спросил с усмешкой. Элли потерял дар речи. Убей их. Элли безмолвно взглянула на Кратоса. И мы... Тогда давайте убьем их. Кратос кивнул и остановился. Затем он крикнул чернокнижнику позади него. Убей чернокнижника Альянса Крови, не оставляя никого в живых. Битва началась снова. На этот раз, после убийства трех или четырех чернокнижников второго круга, Илай сделал перерыв и наблюдал, как Кратос продолжает убивать. Однако это было ненадолго, прежде чем его взгляд переместился на чернокнижника в углу. Этот абсолютный чернокнижник двого круга в черной мантии еще не сделал ни одного шага. На самом деле, он заметил этого чернокнижника, когда тот только прибыл. Этот чернокнижник был очень странным. Он молча стоял в углу и ничего не делал. Он просто смотрел. С другой стороны, под предводительством Кратоса, остальные три или четыре колдуна были быстро убиты. Кратос подошел к Эли, в то время как другие колдуны окружили и убили других колдунов Кровного Союза. Барьер, 
который когда-то мешал белой башне сбежать, теперь стал их самым большим препятствием. На другой стороне, кто ты? Элли посмотрел на чернокнижника и спросил. Я не из кровного союза. Я просто пришел посмотреть, но они не кажутся очень полезными. Чернокнижник в черной мантии снял капюшон. Это был мужчина средних лет. Но, кажется, я обнаружил нечто с еще большим потенциалом. Здравствуйте, я черная изота, чернокнижник второго круга Саймон Побран. Можешь звать меня Саймон. Черная изота. Эли нахмурился. Какая это фракция? Черная изота. Ты не знаешь. Кто мы? Саймон тоже казался удивленным. Зачем мне знать о тебе? Или это показалось странным? Прошло много времени с тех пор, как он обращал внимание на внешние силы. Со слов мужчины казалось, что эта черная сила из ты очень известна. Ха-ха, это понятно. Ведь это самая южная часть западного побережья. Мы должны быть силой в центральном регионе, а между ними много сил. Саймон был ошеломлен, но все же улыбался. Эм, какова твоя цель? Или нахмурился. Ха-ха. Как видите, меня изначально послала черная изота, чтобы помочь Альянсу крови, но очевидно, что вы очень сильны, поэтому они потерпели неудачу. Саймон посмотрел на поверженный кровавый Альянс и безразлично сказал, я хотел бы пригласить вас присоединиться к нашей черной изоте. Блацк Сата, одна из двух крупнейших группировок в центральной части западного побережья. Если вы присоединитесь к нам, мы не только бесплатно дадим вам информацию о прорыве в третий круг, но и можем оказать вам другую помощь. Насколько я знаю, у сил на юге западного побережья нет знаний, чтобы прорваться через третий круг. Все это заблокировано. Саймон улыбнулся и терпеливо сказал. Информация о прорыве в третий круг. Ой, Эли нахмурился, как будто обдумывая это. Что касается присоединения к черной изотте. Это было невозможно. Как он мог позволить другим войти на его территорию. Более того, он чувствовал, что в словах чернокнижника была лазейка, над которой стоило подумать. Он мало что знал о центральной части западного побережья, но знал о юге. К северу от Альянса крови и Белой башне было от 5 до 6 сил чернокнижников, которые были намного больше, чем Белая башня. Впрочем, пока Белая башня поглощала силы Кровного Альянса, это было бы не так уж плохо. Так что они были по крайней мере отделены от этой черной из АТ четырьмя или пятью лагерями чернокнижников. Так почему же эта сила забежала так далеко, чтобы поддержать Кровавый Альянс? Ха-ха, на самом деле, мы находимся в очень ожесточенной битве с другой силой, поэтому нам нужно найти способ прорваться из других мест. Однако все эти силы находятся в центральном районе, так что это не очень удобно. Поэтому мы думаем прорваться сначала с юга, а потом постепенно возвращаться. Саймон, казалось, заметил замешательство или и спросил. Ой, как называется эта сила? Спросил или. Кровавая башня. Саймон сказал слово за словом. Странный свет вспыхнул в глазах или. Герман, мы его просто отпустим. Через час на вершине белой башни или и Крата стояли бок о бок. Вдалеке быстро ушел Саймон, одетый в черную мантию. Да пусть идет. Он абсолютный чернокнижник второго круга из черной изоты. Он не может умереть здесь. Или повернул голову и сказал ему. Черная изота. Глаза Кратоса расширились. В это время люди из Кровавого Альянса были в основном убиты, а остальные взяты в плен. Следовательно, Кратос в это время был свободен. Тем не менее, он все еще был немного шокирован, когда услышал это имя. Какова их цель? Неуверенно спросил Кратос, как будто или был начальником. Это чтобы завербовать меня, но я отказался, сказал ли. Да, конечно. Кратос кивнул, но в следующую секунду он, кажется, понял, что что-то не так. Кажется, он был председателем. Саймон из Черной Академии Чернокнижников из АТ слишком много смотрел на людей свысока, прямо ища или и пропуская его. Однако у него не было никаких мыслей по этому поводу. Если бы не Эли сегодня, Белая Башня исчезла бы. Хэм, какое имя ты собираешься использовать дальше, Герман? Спросил Кратос. Мне, я сделаю то же, что и раньше, но скажу колдунам Белой Башни, чтобы они сохранили мою личность при себе, после некоторого размышления сказал или «Хорошо». Кратос кивнул и сказал «Раньше было всего несколько десятков колдунов, и все они наши самые преданные члены. Вам не нужно беспокоиться об этом». «Хорошо, тогда я пойду». Эли кивнул, развернулся и ушел. Кратос, с другой стороны, выглядел беспомощным. В конце концов, они прорвали внезапную атаку крупной фракции. Но Эли чувствовал себя таким расслабленным. Впрочем, как прежде, Кратос пробормотал и покачал головой. Так сказал ли, 
но он не мог этого сделать. Покончив с некоторыми делами, он предлагал что-то новое на следующей встрече. На следующий день после ночи зачистки все вторгшиеся колдуны Кровного Союза были разобраны, и массы были в основном умиротворены. Кратос также сообщил членам парламента о проведении небольшого собрания. Это был все тот же конференц-зал. Но он сильно отличался от того, что было в прошлый раз. В прошлый раз здесь было 15 человек, а в этот раз только 9. Сюда входили Джесси, заместитель спикера второго круга, несколько чернокнижников второго круга и несколько чернокнижников первого круга. Все остальные были мертвы, но Росс и Роллс были живы. Они сидели в конференц-зале разрозненно, не говоря ни слова. От их тел даже пахло вчерашней кровью, что делало атмосферу немного холодной и тяжелой. Но время от времени все поглядывали на Эли. Все до сих пор помнили ужасающую сцену, произошедшую прошлой ночью. Пабула, сильнейший человек в Кровавом Альянсе, был убит одним ударом. Это было похоже на сон. Это было слишком нелепо. Роуэллс сидел сбоку и тоже смотрел на Эли. У него больше не было мысли о желании победить. Ничего не помогало. Когда разрыв был еще виден, еще была мотивация много работать. Но сейчас он был настолько огромным, что его вообще не было видно. Росс, с другой стороны, смотрел на Элли с восхищением, бормоча про себя, как и ожидалось от моего господа. Столкнувшись с этой сценой, Элли был беспомощен, но ему было все равно. Это было неизбежно. Что ж, раз все здесь, я не буду терять время. Есть только две вещи. Сидя на главном сиденье, Кратос сказал. Первое, что нужно сделать, это победить Кровный Союз. Мы должны быстро захватить территорию, оставленную Кровным Союзом. Это нужно сделать быстро, чтобы в остальное время всем, возможно, пришлось много работать. Все улыбнулись, когда услышали это. Хотя на этот раз они понесли тяжелые потери, они также многое приобрели. В это время боевая мощь высших чинов Кровного Альянса почти исчезла, остались лишь несколько мелких рыбешек и креветок. Для них это был огромный тур. Как только он будет полностью переварен, они не только получат большое количество ресурсов, но и позволит увеличить силу Белой Башни более чем вдвое. Это была уникальная возможность для Белой Башни. Хэм, тогда я быстро расскажу вам все планы миссии. Вскоре Кратос поставил задачи, а Элли по-прежнему отвечал за логистику. Теперь давайте перейдем к следующей теме. Речь идет о нашем заместителе председателя Германии. Кратос посмотрел на толпу, а затем на Элли. Остальные тоже выпрямились, готовые услышать мысли Кратоса. Как спикер, я предлагаю предложение. Во-первых, Добавьте слово «почетный» перед должностью Германа. Какую бы должность он ни занимал, сколько бы он ни хотел, он мог бы удерживать ее вечно. Например, сейчас он заместитель председателя, он почетный вице-спикер и может занимать его вечно. Он имеет право председателя наложить вето и одобрить и может наложить вето и одобрить любое предложение. Спокойно сказал Кратос пока остальные ахали. Хотя контента было не так много, он все равно был очень важен. После того, как это предложение было принято, хотя или не был председателем, он все еще оставался на вершине власти Белой Башни. Он может быть даже более впечатляющим, чем председатель, потому что даже председатель не будет иметь постоянной власти. Все, пожалуйста, проголосуйте, сказал Кратос прямо без всякой ерунды. Чернокнижники внизу посмотрели друг на друга, затем подняли руки. В нынешней Белой Башне Элай был их самым сильным членом, поэтому, конечно, им приходилось держаться за него. Да, предложение принято. Кратос кивнул и подтвердил предложение. С другой стороны, угол Кирта или дернулись. С другой стороны, он был в основном одарен властью. Так почему бы ему не принять это? Тогда эта встреча окончена. Все, поехали. Кратос встал и посмотрел на толпу. Белая башня станет еще сильнее после этого испытания. Заседание отложено. Все встали и быстро ушли. Не время было отдыхать. С другой стороны, Эли неторопливо вернулся в свою башню. Он не торопился. День спустя. В башне. Эли взял в руку прядь волос. Его случайно оставил Саймон. У этой группы колдунов не было понятия о защите собственной информации. Саймон не мог умереть на территории Белой башни, но что, если они умрут за пределами Белой башни? Поэтому Илаю все же пришлось ждать несколько дней, пока Саймон не выйдет за пределы досягаемости Белой башни. Поскольку он потерпел неудачу, ему пришлось нести цену неудачи после того, как встреча закончилась, различные стороны Белой башни снова быстро принялись за дело. Поскольку верхушка Кровавого Альянса на самом деле действовала тайно, люди внизу даже не знали, что происходит. Поэтому, когда прибыли чернокнижники Белой башни, они были ошеломлены. Но когда они захотели сопротивляться, 
что обнаружили, что начальства вообще нет. Поэтому после простого сопротивления Белая башня быстро взяла на себя силы, принадлежащие к Кровному Союзу. Большое количество добычи было перевезено в Белую башню за ночь на склад Белой башни. Илай тоже каждый день прогуливался по этим местам, выбирая что-нибудь хорошее. Однако результат немного разочаровал ли. Кроме некоторых материалов, он не получил много хороших вещей. Но через несколько дней Эли получил хорошие новости от Кратоса. Что? Вы говорите, что у Кровавого Альянса есть наклонная башня, которая может сдерживать чью-то волю. С любопытством спросил Эли. Да, Кратос кивнул и сказал. Кажется, это странная башня магов которую Альянс Крови получил в Тайном Царстве Магов. Войдя в него, можно тренировать свою волю или силу разума. Колдунам это бесполезно. Вы заинтересованы? Да, я немного заинтересован. Пожалуйста, верните его мне. Эли кивнул. Несколько дней назад он колебался, как тренировать свою умственную силу, а теперь пришли хорошие новости. Хорошо, кивнул Кратос. У них могло бы возникнуть искушение, если бы это была башня для тренировки их родословной, но башня для тренировки их умственных способностей не имела большого значения. День спустя Эли увидел башню волшебника. На открытом пространстве за белой башней стояла наклонная башня. Он был около 8 или 9 метров в высоту и сделан из черного камня кровавой души. Это была руда, используемая для подпитки умственной силы. Было несколько маленьких кусочков, но на самом деле из них была сделана такая высокая башня. И что было странно, так это то, что этот стоял не вертикально, а наклонился под углом около 60 градусов, что выглядело необычно. Позвольте мне посмотреть, как здесь можно тренировать свою умственную силу. Эли взглянул на башню магов и вошел хлопнуть. Словно пройдя сквозь тонкую пленку, Эли вошел в башню. Эх, нормально выглядит. В поле зрения попала обычная башня. Только лестница, ведущая наверх, была странной. Они были красными и закручивались спиралью снизу вверх. Это была лестница, сбитой с толку. Эли подошел. В одно мгновение Илай почувствовал разницу. Как только он ступил на лестницу, он почувствовал, как будто его умственная сила подавляется, и под этим давлением, его умственная сила фактически начала конденсироваться с медленной скоростью. Этот, чувствуя огромное давление, Эли, казалось, понял, как тренировать свою силу духа. Это должно было насильно тренировать свою умственную силу посредством внешнего давления. Принцип был тот же, что и при использовании гравитации для тренировки тела, и эта особая характеристика должна исходить от самой башни магов. Это потрясающе. Эли снова поднялась по лестнице. Хлопнуть. Давление снова возросло, и Эли почувствовал, что его умственная сила также немного возросла. Эли перестал колебаться и быстро взобрался наверх. По мере того, как он поднимался, давление на его ментальные силы становилось все сильнее и сильнее, и он постепенно не выдерживал этого. Четверть до второго этажа. Эли посмотрел вверх. Он был примерно в метре от второго этажа, но это было расстояние, которое он не мог преодолеть. По сравнению с тем, что было в начале, психологическое давление сейчас было как минимум в 3-4 раза больше. Под таким давлением или было трудно даже передвигаться, и это тоже был его предел. Я даже не могу добраться до второго этажа. Эли задохнулся. В этой башне было три этажа. Казалось, что до третьего этажа нужно было бы быть хотя бы на пределе второго круга. Это должно быть инструментом, используемым магами второго круга для тренировки своей ментальной силы. По Тренировавшись еще некоторое время, Илай покинул башню. Как это? Неплохо, правда? В какой-то момент появился Кратос. Неплохо. Эли кивнул. Э, ха-ха, для чернокнижников эта башня магов слишком сложна, если только у них нет родословной духа. Говорят, что те из Кровавого Альянса, у которых есть духовное родословное, достигли второго этажа и получили инструмент мага духовной силы второго круга. К сожалению, до третьего этажа еще никто не добрался, поэтому никто не знает, что там находится. Кратос вздохнул. Внутри что-то еще. Эли посмотрел на наклонную башню. Да. Кратос кивнул и посмотрел на Эли. Там должен быть. Похоже, тебе это очень нравится. Да. Эли кивнул. Это наклоненная башня. Башня действительно была хорошей вещью для мага. Раз тебе это нравится, можешь взять эту башню магов. Вам нужно, чтобы мы доставили его вам? Все нормально. Я могу сделать это. Эли кивнул. Щелкнув кольцом тайного царства на пальце, огромная башня магу мгновенно погрузилась в тайное царство. Пространственный инструмент мага? Глаза Кратоса расширились. Инструмент пространственного мага был одним из самых редких инструментов волшебника, и чтобы иметь возможность хранить такую большую башню волшебника, он должен был быть огромным инструментом пространственного мага. Казалось, что Герман действительно за 
загадочен, да, или кивнул. Ник превратил свое тайное царство в пространственный магический инструмент, и он был намного лучше обычных магических инструментов с точки зрения размера и других аспектов. Это было очень нормально. Даже некоторые маги высокого уровня использовали маленькие миры в качестве инструментов для хранения. Секретные самолеты не стоили упоминания. И мы в белой башне еще много вещей. Я пойду первым. Хорошо, сказал он. Элли кивнул, и они вдвоем быстро ушли. Три дня спустя в башне Элли посмотрела на небо через окно. Прошло почти пять дней, и Саймон должен был покинуть окрестности белой башни. Достав несколько предметов, Илай начал свое долгожданное проклятие. Тьма, которая глубже тьмы, странность которая сильнее яда. Сегодня я, Эли Люцифер, использую 500 лет своей жизни в качестве цены, чтобы проклясть Саймона Пабрана. Я хочу его. В мгновение ока 500 лет его жизни были поглощены. Это не было его пределом, и он примет это как испытание. В этот момент на далеком горном хребте в небе летела ядовитая виверна, а Саймон сидел на ней. Мой лорд, эта миссия провалилась. Новая сила под названием Белая Башня фактически победила Кровный Альянс. Лидер, чернокнижник с двумя кругами. Кругами, у которого, кажется, драконоподобное родословное. Он очень сильный. Я пытался завоевать его расположение, но потерпел неудачу. Саймон тщательно сформулировал свои слова и отправил сообщение в организацию. Эх, я действительно потерпел неудачу. Саймон недоверчиво покачал головой. Эта скрытая атака должна была быть очень стабильной. Но она просто провалилась. Это было действительно трудно принять. Впрочем, это не имело значения. Это была лишь небольшая сила на юге. Саймон взял себя в руки и восстановил свою волю. Он посмотрел на небо перед собой. Черт, элементарная буря. Но в следующую секунду Саймон был ошеломлен. В небе перед ним назревал огромный стихийный шторм а его радиус действия почти охватывал более 10 километров. Я не могу быть таким неудачливым, верно? Рот Саймона открылся. Стихийный шторм был очень редким естественным движением. Это было очень мощно. Попав в него, обычный чернокнижник первого круга не имел бы шансов на побег, а чернокнижнику второго круга также грозила большая опасность. Что ошарашило Саймона, так это то, что эта стихийная буря пришла слишком внезапно, и он даже не успел среагировать. Тем более, что он находился почти в центре бури, так что надежды на спасение заранее не было. Блин, Веном Виверн, спускайся. Дерьмо. Саймон выругался. Глаза ядовитой Виверны также выражали страх. Он взревел и быстро опустился на землю. Но было слишком поздно. Стихийная буря уже пришла. Проклятие. В в глазах Саймона вспыхнула паника, и он быстро превратился в своего родословную. В следующую секунду человека и дракона прямо унесло в шторм. Три дня спустя, ба, Саймон выпал с из кучи грязи на пустой клочок земли. На его теле было множество повреждений. Что касается ядовитой виверны, то от нее не осталось и следа, так как она была растерзана бурей. Несчастливый, Саймон ахнул и огляделся. Он считал, что находится в незнакомом горном массиве. Где это место? Саймон уже был немного ошеломлен. Отдохнув три дня, он продолжил свой путь. Надеюсь, все пройдет гладко. Саймон снова отправился в путь с легкой травмой месяц спустя. На выходе из горного хребта вышел мужчина в рваной одежде. Его одежда была разорвана, и он был тяжело ранен. Его одежда была в пятнах крови, а лицо было было бледным. Что, черт возьми, происходит? Голос Саймона дрожал, когда он вспоминал, что произошло за последний месяц. В первый день он столкнулся со стихийным штормом и упал в горы. На третий день он столкнулся с группой демонических волков второго круга и после ожесточенной битвы ушел. На шестой день он случайно упал в подземную пещеру и столкнулся с демоном-пауком третьего круга с человеческим лицом. Если бы демон-паук не вышел из пещеры, его кости уже давно бы сгнили. На девятый день, когда он столкнулся с лагерем волшебников, это была группа чертовых чернокнижников. Ему пришлось использовать свои спасательные средства, чтобы выжить и с трудом спастись. На 12 день, на 27 день, каждые три дня ему не везло, и чем тянулись дни, тем сильнее враги, с которыми он сталкивался. Если бы он не был действительно сильным, он бы умер здесь. Но, к счастью, сегодня он наконец выбрался из горного хребта. После этого ничего не должно быть, верно? Саймон глубоко вздохнул. Эй, почему небо такое темное? Саймон вдруг почувствовал, что его зрение немного потемнело. Он подумал, что небо потемнело, но тут перед ним упала капля воды размером с ведро. Идет дождь. Саймон был ошеломлен. Это не было похоже. Тело Саймона мгновенно замерло, и его горло слегка шевельнулось. Он медленно поднял голову и увидел горного великана третьего круга, уставившегося на него 
как кусок жирного мяса. Лицо Саймона стало еще бледнее. Тем временем атака горного гиганта уже началась. Его огромная рука схватила Саймона, и уже измученному Саймону некуда было увернуться. Он мог только смотреть как входит в пасть великана. Саймон закрыл глаза. В следующую секунду послышался звук пережевываемой плоти. Горный великан поджал губы и зашагал в горы. Изначально он собирался сегодня на охоту, но заблудился и оказался здесь. На самом деле был неожиданный урожай. Какой удачный день. Он умер. В тот момент, когда Саймон умер, Элли улыбнулся, наблюдая, как его волосы сидеют прямо перед ним. Как и ожидалось от заклинателя второго круга пика от крупной силы, он все еще был жив так много раз после того, как был проклят. Казалось, что чернокнижников такого же уровня нелегко проклясть насмерть. Он уже был очень силен, чтобы дожить до сегодняшнего дня, покачал голову Или. Однако это также может быть связано с проклятием, которое он использовал. Как правило, это не влияло непосредственно на саму цель и достигалось извне. Недостатком было то, что мы Мощность будет сильно снижена, а преимуществом было то, что ее нельзя было обнаружить. Неужели он действительно думал, что сможет легко уйти, разрушив мирную жизнь Илая? Более того, он умер снаружи, так какое отношение это имеет к Белой башне? Никто бы ничего не сделал по этому поводу. Прошел месяц, и Белая башня полностью захватила силы Кровавого Альянса. Масштаб Белой башни быстро увеличивался, и она стала одной из самых крупных сил на юге западного побережья. Жаль только, что верхушка Белой башни в данный момент была не очень сильна. С этим ничего нельзя было поделать, так как им нужно было время, чтобы восстановиться. К счастью, они были относительно удалены и в краткосрочной перспективе не имели конфликтов с крупными силами. Конечно, было и много сил, которые были потрясены тем, что Белая башня поглотила Кровавый Альянс, и они не осмелились действовать опрометчиво. Белая башня была самой могущественной силой на юге, а на севере было еще 7 или 8 могущественных сил. Они были сильнее Белой башни с точки зрения масштаба и мощи, включая Академию чернокнижников Лилит, чернокнижников Штормового Грифона, лагерь чернокнижников с перекрестным клинком и Академию фиолетовых чернокнижников. Но, к счастью, не было трех круговых колдунов. Дальше на север находилась Черная Изота, Башня Родословных и другие основные фракции в Центральном регионе. У этих фракций были колдуны Третьего Круга и ученица Эль. Вивика была в башне родословной. Именно поэтому на днях Или услышал, как Саймон упомянул башню родословной, и его глаза загорелись. Однако сейчас было не время встречаться, в основном потому, что это было слишком далеко. В то же время Или почувствовал неотложность. В этот момент можно сказать, что его боевая мощь почти непобедима среди пика второго круга, особенно при поддержке его родословной теневого дракона. Однако, если Эли должен был столкнуться с пятью-шестью пиковыми колдунами с двумя кругами одновременно, даже если это был Эли, шансы на его победу были невысокими. Следовательно, он не мог позволить себе быть безрассудным сейчас. Он должен был стать сильнее. Он не знал, как прорваться как чернокнижник, но он знал, как это сделать для магов. Теперь, когда у него была наклонная башня для тренировки силы воли, ему нужно было увеличить ее. Для этого потребовалась помощь зелья цветка кровавого бамбука. Однако цветки кровавого бамбука во втором круге на данный момент были средними. Однако трудность доведения их до третьего круга была на совершенно ином уровне, чем доведение их до второго круга. Поэтому Эли был очень раздражен. Ему нужен был более эффективный способ увеличить свою умственную силу. Это будет зависеть от усилий лагеря магов. Когда он стал сильнее как маг, он также почувствовал ограниченность земли. Срок его жизни истекал в два раза быстрее, чем раньше, что было смешно. Ему было любопытно, почему мир мага стал таким. К счастью, он был бессмертным, так что ему не нужно было об этом беспокоиться. Если бы не это, он не смог бы собрать отсюда столько бесполезных магических ресурсов. Поэтому он снова вступит в стадию молчаливого развития. Как Эли и думал, в башне Черной Академии Чернокнижников из Ата посреди западного побережья. Мужчина посмотрел на сообщение и подумал, Белая башня победила? Несчастный. Нам придется подождать. Соревнование с башней родословных находится в критике моменте. Мы займемся ими позже. Кроме того, они все еще далеко от нас. Однако кто бы мог подумать, что Симон погибнет в горах. Это очень подозрительно. Я не думаю, что за этим стоит белая башня. У них не хватило бы смелости, так что это не могли быть другие силы, верно?
забудь это, я просто проигнорирую это. Мужчина покачал головой, как чернокнижнику третьего круга, ему не нужно было тратить слишком много усилий на смерть чернокнижника второго круга. Единственное, на что он должен был обратить внимание, так это на то, что лидер Белой башни казался очень могущественным. Но Саймон не сказал мне своего имени, он должен быть председателем, Кратос. Мужчина вспомнил имя. 20 лет спустя, после дня медитации Эли открыл глаза. Он чувствовал ментальную энергию в своем теле. Его умственная сила была около 120 баллов. Когда он начал, это было 100 очков, поэтому оно увеличилось примерно на 20 очков, но все это было в испаренном состоянии. Это было результатом того, что он использовал много ресурсов. Согласно этому расчету, ему потребуется не менее 100 лет, чтобы перейти в жидкую стадию. После этого он не знал, когда перейдет к стадии кристаллизации. Продвижение мага второго круга отличалось от продвижения чернокнижника. Когда их ментальная сила достигала 200 пунктов, пар, ментальная сила сжималась, а затем разжижалась. Хотя разжижение сжало бы умственную силу и повысило бы качество, количество также значительно уменьшилось бы, упав до 100 пунктов. Маг должен был снова поднять свои ментальные очки до 200 и пройти еще один раунд растворения, прежде чем ментальная сила могла кристаллизоваться. Это слишком медленно. Эли покачал головой и вышел из тайного царства. Он стоял на вершине башни волшебников и смотрел на шумную белую башню. По сравнению с тем, что было 20 лет назад, нынешняя белая башня была намного мощнее с точки зрения масштабов и влияния. Конечно, он все еще находился в стадии разработки. С быстрой поставкой большого количества ресурсов белая башня также повторно взрастила несколько чернокнижников второго круга, что позволило ей закрепиться. Эли также мог Молча извлек из этого выгоду. Это была процветающая сила. Был также лагерь магов, который постоянно развивался. Каждый день тысячи людей усердно работали над второй печатью пожирающего заклинания. Три года назад печать наконец начала обретать форму. Прошло три года, и печать становилась все яснее и яснее. Буквально вчера он получил новости от Тиджи. Печать вроде бы удалась. Эли тоже собирался покинуть Белую башню и отправиться в лагерь магов. Чтобы посмотреть три дня спустя, Эли вышел из башни и пошел по улице, ведущей во внешний мир. Один за другим колдуны пронеслись мимо улицы. Никто не поздоровался с ним. Слишком много людей погибло в тот год, и, кроме того, Эли редко показывался в последние годы. Итак, хотя некоторые колдуны знали, что в Белой башне есть могущественный почетный член, очень немногие знали, кто он такой. Эли был очень рад этому. Чем меньше людей его знали, тем лучше. Лучшей защитой было оставаться в тени. Он прошел через несколько улиц и пришел к высокой белой башне. В белой башне Эли увидел Кратоса. «Ты собираешься уйти ненадолго?» — удивленно спросил Кратос. «Да, мне нужно выйти на некоторое время». Эли кивнул. «Конечно». Кратос согласно кивнул. Хотя он все еще был представителем, Илай также был одним из основных членов белой башни на данный момент, и его авторитет был не меньше чем у него самого. Это было скорее не запрос, а уведомление. Ну, раз уж ты уходишь, кажется, в королевстве рыцарей на юге появились новые следы нежити. Лидер, нежить второго круга. Если у вас есть время, вы можете взглянуть. Это может быть нежить, которая тогда была связана с лагерем теневых ящеров чернокнижника, сказал Кратос. Хорошо, посмотрю, если будет время. Услышав это, Эли кивнул. Услышав эту новость, Эли заинтересовался. Нужно было знать, что он все еще держал в руке клочок души этой нежити. Он, конечно, с нетерпением ждал встречи с ним после того, как уладит дела в лагере. Хорошо, я рад это слышать. Кратос кивнул. Тогда я уйду. Эли кивнул, затем развернулся и ушел. Пять дней спустя. Горы Керна. Эли стоял на вершине горы и смотрел вдаль. В горах неподалеку, на вершине огромной горы, возвышались из земли магические башни. От подножия горы до вершины чувствовались следы магов. Мало того, что вокруг горы было много формаций стихийных заклинаний, так еще и помощники постоянно патрулировали территорию. Это был нынешний Кемпин Кайрис, один из крупнейших кемпингов на юге западного побережья. Какая замечательная перемена. Даже Эли не мог не воскликнуть по поводу изменений, которые произошли в лагере за последние сто лет. Раньше здесь было всего несколько башен магов, 
а количество магов исчислялось десятками или сотнями, теперь их были тысячи. Хотя их нельзя было сравнить с силами чернокнижника, это уже было очень впечатляюще. Конечно, это не было связано с его усилиями. После краткого наблюдения Элли превратился в Роланда и пошел прямо в лагерь. Менее чем через минуту кто-то обнаружил его. Несколько учеников из патрульной группы серьезно посмотрели на него. «Позовите Джи и скажи ей, что я здесь». На этот раз Элай не сказал Тиджи о своем возвращении. «Роланд, вы лорд Роланд». Ученики были потрясены, когда посмотрели на странного человека. Хотя кемпингом руководила леди Тидзи, все знали, что настоящим владельцем кемпинга был волшебник по имени Роланд. Он был не только могущественным, но и предоставил большое количество ресурсов для лагеря. Единственная проблема заключалась в том, что этот лорд не появлялся почти сто лет, а некоторые люди даже подозревали, что он умер. Да, Элли кивнул. «Сэр, пожалуйста, подождите минутку. Мы немедленно сообщим остальным». Ученики запаниковали, и один из них побежал в лагерь. Элли спокойно стоял и ждал. Три минуты спустя, перед ними из леса вышло большое количество людей. Более дюжины магов первого круга окружили Титзи второго круга. «Мой лорд, почему ты вернулся?» Титзи поспешно прошла перед Элли и уважительно спросила. «Печать удалось. Я, естественно, должен вернуться». Чтобы увидеть это, ответил Элли с улыбкой. Давайте вернемся в лагерь и поговорим. Я также могу рассказать вам о текущем развитии лагеря. Вот так Тиджи повела Элли обратно в лагерь. Другие маги с любопытством смотрели на Элли, гадая, что он за маг. Они быстро вернулись в лагерь. Обе стороны улицы были заполнены людьми, смотрящими на Элли. Элли не обращал на них никакого внимания, пока его вели к самой высокой башне в лагере. В кабинете Элли сидел на стуле. А Тиджи отчитывалась перед ним. Мастер, во втором круге один маг, в первом круге 15, 400 учеников и около 500 обычных людей. Хэм, а как насчет ресурсов? Спросил Ли, кивая. На данный момент внутренние ресурсы лагеря в основном зависят от посадки волшебных растений, охоты на волшебных зверей и сбора некоторых природных ресурсов с горы позади нас. Внешние ресурсы в основном поддерживаются лордом Ли. Тиджи быстро объяснил текущую ситуацию в кемпинге. Да, все еще в порядке. В основном это региональная проблема. В горах находиться более-менее неудобно. Элли кивнул. В любом случае, это текущая ситуация в лагере. На этот раз сэр пришел за второй печатью. Относительно этого текущий ход мыслей очень ясен. Он основан на одной из идей сэра. Первая печать касалась родословной, а вторая – умственной силы. В основном нам это удалось, но последняя часть зависит от вас, сэр. Хорошо. Элли был очень доволен. После десятилетий напряженной работы сотен магов это, наконец, было почти готово. Что касается последней части содержания, то ему приходилось полагаться на себя, потому что он отдал лагерю только часть содержания, ядром знаний по-прежнему был он сам. Вскоре после знакомства с Тиджиэли быстро ознакомился с различными аспектами лагеря и познакомился с новоиспеченными магами. В основном это был обмен знаниями. Большинство магов многого добились, и они также были потрясены знанием, которое узнал Роланд. Покончив с этим, Илай наконец увидел всю информацию о второй печати. Все именно так, как я и думал. Я по-прежнему буду полагаться на пожирающую руку прежде чем копать глубже. Элли просмотрел информацию и глубоко задумался. В общем, эта печать была на самом деле от первой печати, так что должно было быть какое-то сходство. Единственная разница заключалась в том, что первая печать включала трансформацию родословной, а это была трансформация ментальной силы. Один связан с физическим телом, а другой был относительно иллюзорным. Вот почему установка заняла так много времени. И что или должен был сделать, так это собрать плоды лагеря и вырезать их на своем теле. Похоже, мне придется остаться здесь на некоторое время. Или поджал губы, но глаза его горели. Как только он получит эту новую печать, его ментальная сила прорвется ко второму кругу намного легче. Однако последняя часть тоже не была простой. К счастью, у него уже была идея. Следующим шагом было потратить на это время. Три года спустя, выйдя из лаборатории, Тиджи прошла мимо лаборатории кемпинга. Глядя на плотно закрытую дверь, она показала беспомощное выражение лица. Полгода назад Эли вошел в эту лабораторию и больше не появлялся. Она понятия не имела, что происходит. 
происходит. Интересно, сколько времени это займет. Внезапно дверь медленно открылась, и вышла фигура со слабой улыбкой на лице. Лорд Роланд, вам удалось? Тиджи была удивлена, когда посмотрела на вышедшего Элли. В остальном все было так же, как и три года назад. Единственная разница заключалась в том, что теперь на руках Элли было два кольца вместо одного. Да, это успех, кивнул Элли. Глядя на кольца на его руке, даже обычно спокойно Элли не мог не чувствовать легкого возбуждения. После десятилетий напряженной работы он, наконец, пожинал плоды сегодня. Иди, приведи мне одного из приговоренных к смертной казни из лагерной тюрьмы. Элли немедленно повернулся, чтобы сказать Тиджи. Да кемпинг Ирис не был маленьким. Естественно, были и такие учреждения, как тюрьмы. Их обычно использовали для заключения в тюрьму магов, нарушивших правила или причинивших крупный ущерб. Очень быстро Тиджи привела к Элли мага. Это был маг с вытянутым лицом и орлиным носом. Его лицо было полно морщин, и он казался очень старым. Его голова была опущена, и он не сказал ни слова. Это было нормально, но что удивило Элая, так это то, что он был магом первого круга. В лагере была всего дюжина магов первого круга, и один был в тюрьме. Что он делал? С любопытством спросил Элли. Милорд, его жизнь почти подошла к концу. Он пожертвовал учениками в лагере и большим количеством мирных жителей в королевстве неподалеку, чтобы продлить свою жизнь. Мы почти позволили нескольким силам чернокнижников узнать о нашем существовании, но это также принесло огромные проблемы, объяснил Тиджи. Я понимаю. Элли понял, и это было одна из важных причин, почему магов не приветствовали в нынешнем мире. Некоторые маги использовали всевозможные средства для продления своей жизни, будь то широкомасштабные жертвоприношения душ или другие кровавые средства. Они использовали любые возможные средства, из-за чего у магов была плохая репутация. Эта дурная репутация повлияла и на колдунов. Поэтому для колдунов маги были подобны паразитам и этого мира. Поэтому всякий раз, когда обнаруживались маги, их обычно уничтожали напрямую. Это также было причиной, по которой Элли пришло.